வணக்கம் இந்தியன் பாலிட்டி இந்திய அரசியலமைப்பு இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலே அதிகப்படியான லாஸ் இருக்கும் அதிகப்படியான விதிகள் இருக்கும் இப்படிதான் வந்து ஒவ்வொரு மாணவர்களுடைய எண்ணமும் வந்து இருக்கு இந்த சப்ஜெக்டுடைய வலிமை வந்து இன்னும் சரியா வந்து போய் சேரலையோன்னு எனக்கு தோணுது இந்தியான்றது ஒரு ஜனநாயக நாடு எந்த ஒரு ஜனநாயக நாட்டுக்குமே வந்து மூன்று முக்கியமான தூண்கள் வந்து தேவைப்படுது ஒன்னு நீதித்துறை ரெண்டாவதா இருக்கக்கூடியது நிர்வாகம் மூணாவது சட்டம் ஓகேங்களா ஜுடிஷியரி எக்ஸிகூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் இந்த மூன்று முக்கிய தூண்கள் அதுதான் வந்து ஜனநாயகன்ற மிகப்பெரிய மாளிகையை வந்து தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய தூண்களா வந்து இருக்கு இந்த ஜுடிஷியரி எக்ஸிகூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் இவங்களுக்கான கடமைகள் என்ன சார் இவங்க எப்படி செயலாற்றணும் ஒருவேளை இவங்க செயல்படுறதுனால ஏதாவது பிரச்சனை வருமோ இவங்களை யாரு கட்டுப்படுத்தணும் அப்ப இந்த மூன்று துறைகள்ல இருக்கக்கூடிய மக்களும் இந்த மூன்று துறைகளும் எப்படி செயலாற்ற வேண்டும் இவங்களுக்கான கடமைகள் என்ன அது எல்லாத்தையும் பத்தி தெளிவா உட்கார்ந்து எழுதி வச்ச ஒரு புத்தகம் தான் இந்திய அரசியலமைப்பு புத்தகம் அப்பேற்பட்ட புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய சில விதிகளை தான் இந்தியன் பாலிட்டின்ற சப்ஜெக்ட் வாயிலாக நம்ம வந்து படிக்க போறோம் அப்படி என்ன சார் இந்த சப்ஜெக்ட்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்களேன் இந்த மூன்று துறையில இந்த மூன்று தூண்கள் இருக்குல்ல இல்ல ஏதோ ஒரு தூண் வீக்கா இருக்குன்னு வச்சுப்போமே எப்படி வீக்கா இருக்கும் இவங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த சட்ட புத்தகம் இருக்கு இல்லையா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அந்த புத்தகம் அந்த புத்தகம் வீக்கா இருந்தது அப்படின்னா அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விதிகள் வீக்கா இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு தூண் பலவீனப்பட்டு போகும் அப்ப பலவீனப்படுறதுனால இந்த தூண் தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய இந்திய ஜனநாயகம் மாளிகை வந்து என்ன ஆகும் இடிஞ்சு விழுந்துரும் பிரச்சனை அந்த மாளிகைக்குள்ள இன்னைக்கு ரேட்ல நூத்தி கோடி மக்கள் இருக்காங்க இப்ப ஜுடிஷியரி எக்ஸிகூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் இந்த மூன்று துறைகளுமே இந்திய ஜனநாயகத்தை தாங்கி பிடிக்குது இந்திய ஜனநாயகத்துடைய பிரதிநிதிகளா மக்கள் இருக்காங்க நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்கள் இந்த நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்களுக்காக இரவு பகல் பாராம இன்னிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுகள் ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது திட்டத்திட்ட மூன்று வருஷம் உட்கார்ந்து எழுதுன ஒரு பாடப்பிரிவு தான் ஒரு விதிகள் அடங்கிய ஒரு தொகுப்பு தான் இந்தியன் பாலிட்டி இந்த மூன்று துறைகளுமே இந்த மூன்று துண்களுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் இந்திய ஜனநாயகம் இப்பன்னு இல்ல ஒரு ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சு பார்த்தாலுமே அந்த ஜனநாயகம் தலை நிமிர்ந்து நிக்கணும் அந்த மாளிகை என்னைக்குமே வந்து என்ன பாதல பாதாளத்துக்கு போயிடக்கூடாது ஜனநாயகம் படுதோல்வி அடையக்கூடாதுன்ற ஒரு நோபல் காஸ்டுக்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லக்கூடிய புத்தகம் அப்பேற்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பை இந்தியன் பாலிட்டின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் வாயிலா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் வணக்கம் நான் உங்கள் சரவணன் அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் சார்பாக நம்மளுடைய குரூப் ஃபோர் மிஷன் மிஷன் இம்பாசிபிள் அதுல வந்து நம்ம இனிமே பாலிட்டியை வந்து பார்க்கலாம் வாங்க பாலிட்டிக்குள்ள போகலாம் பாலிட்டி நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கம் நம்ம பாலிட்டியை வந்து அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு எப்படிலாம் படிக்கணும் எது போல நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி இருக்கோன்றத நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா சோ அப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப புரிதல் இருக்கும் இப்ப நம்ம பாக்குறது வந்து குரூப் போருக்கான சிலபஸ் குரூப் போருக்கான சிலபஸ் பார்க்கும் பொழுது ஆறு சப் கேட்டகரியா பிரிச்சுதான் நம்ம வந்து பாலிட்டியை வந்து பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா சோ கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசியலமைப்பு இந்திய அரசியலமைப்புடைய முக உரை இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய முக்கிய கூறுகள் சேலின் பீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவோம் அது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்றியம் மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் அடுத்ததா பார்க்கும் பொழுது குடியுரிமை ஓகேங்களா அதாவது குடியுரிமை அந்த நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்கள் சொல்றோம் இல்லையா அவங்க யாரு இந்தியன் ஓகேங்களா அப்ப அவங்களுக்கு எப்படி குடியுரிமை வாங்கணும் இப்ப நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்களுக்காக தான் இந்த மூன்று தூண்களை வந்து இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா அப்ப அந்த நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்களுடைய அடிப்படை உரிமைகளை நம்ம வந்து பாதுகாக்கிறோம் அந்த அடிப்படை உரிமைகளை அந்த அடிப்படை உரிமைகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு உன்னதமான இடத்துல வந்து என்ன இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து இருக்கு அப்படி இந்த குடிமக்களுக்கு என்னென்ன அடிப்படை உரிமைகளை வந்து கொடுத்துருக்கோம் என்னென்ன அடிப்படை உரிமைகளை வந்து கொடுத்திருக்கோம் மேம்படுத்துறதுக்காக மக்கள் அடிப்படை உரிமைகளோட நல்லா வாழறதுக்காக அரசாங்கம் சில சட்டங்களையும் கொண்டுட்டு வரலாம் சில திட்டங்களையும் கொண்டுட்டு வரலாம் அந்த திட்டங்களையும் சட்டங்களையும் மக்களிடையே கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக தான் வந்து என்ன இருக்கு நிர்வாகம் இருக்கு அந்த நிர்வாகத்துக்காக தான் நம்ம படிக்கிறோம் குரூப் போர் குரூப் டூ குரூப் ஒன் அது போல வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த மூன்று துறைகள் சொன்னோம் இல்லையா அந்த மூன்று துறைகள்ல வேற யாரும் இல்ல நம்ம தான் போய் சேருவோம் நீங்க ஜட்ஜ் எக்ஸாம் படிச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து என்ன நீதித்து
ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா ஆல்ரெடி எழுதி வச்ச அந்த புத்தகத்துடைய சாராம்சம் மாறாம அதுல இருக்கக்கூடிய பேசிக் பீச்சர்ஸ் மாறாம நம்ம சட்டங்களை இயற்றணும் அந்த பேசிக் பீச்சர் எதுக்கு சார் இம்பார்ட்டன் கொடுக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுகளில் எழுதி முடிக்கப்பட்ட அந்த இந்திய அரசியலமைப்பு புத்தகம் எதுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்குது மக்களுடைய நல வாழ்வுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்குது அதனால்தான் இந்திய அரசாங்கத்தை ஒரு நல வாழ்வு அரசாங்கம் சொல்லுவோம் இது வந்து என்ன ஒரு குட் கவர்மெண்ட் அப்ப மக்களுடைய நல வாழ்வுனாலே அதுல அடிப்படை உரிமை வந்து அடங்குது அப்ப அந்த அடிப்படை உரிமைகள் இருக்கு அடிப்படை உரிமையை வந்து என்ன நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் புத்தகம் வந்து கொடுத்தாச்சு மக்களுக்கு அப்ப மக்களுக்கு எதுவுமே இல்லையா சார் கண்டிப்பா மக்களுக்கு இருக்கு மக்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த இந்திய அரசாங்கத்துக்கு சில கடமைகளை வந்து ஆற்றணும் அப்ப அந்த அடிப்படை கடமைகள் வேணும் அடிப்படை கடமைகள் வேணும் அங்கங்க ஒன்றியம் மாநிலம் அந்த மாநில அரசுகள் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மாநில அரசுகள் அந்த மக்களுக்கு தேவையான சில திட்டங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஆனா சில கொள்கைகள் படி அந்த திட்டங்கள் இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சொல்லிட்டு டிபிஎஸ்பி வந்து வச்சிருக்காங்க அரசியல் நெறிமுறை கோட்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா அப்ப முதல்ல இந்திய பாலிட்டின்னு எடுத்தாலே அங்க மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு புத்தகத்தை உருவாக்க அமர்த்தப்பட்ட இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபைய பத்தி பார்ப்போம் அந்த அரசியல் நிர்ணய சபை எழுதி முடிச்ச உடனே அந்த புத்தகத்துக்கான சிறப்பு அம்சங்களை பத்தி பார்ப்போம் ரெண்டாவது டாபிக் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றோம் அந்த புத்தகம் எழுதப்பட்ட அந்த நாள்ல இந்தியான்றது எப்படி இருக்கு அங்க எத்தனை மாநிலம் இருக்கு எத்தனை யூனியன் பிரதேசம் இருக்கு சென்ட்ரல்னா என்ன ஸ்டேட்னா என்ன எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கு அதுதான் வந்து என்ன முதல் சாப்டர் அதுக்கு அடுத்ததா எங்க வந்து இம்பார்ட்டன் கொடுக்கறாங்க அந்த இந்திய ஜனநாயகத்தினுடைய மாளிகையில் வசிக்கக்கூடிய நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுக்கலையா அங்க கொடுக்கறாங்க அப்ப இந்திய மக்கள் தான் யாரு அவங்களுக்கான குடியுரிமைகள் எப்படி வந்து கொடுக்கணும் அவங்களுக்கான அடிப்படை உரிமைகள் வந்து என்ன அவங்க அரசாங்கத்துக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகள் என்ன பிற்காலத்துல அரசாங்கம் கொண்டு வரக்கூடிய திட்டங்கள் எந்த கொள்கைகள் வாயிலாக வந்து கொண்டுட்டு வரணும் அது எல்லாமே அடங்கின ஒரு தொகுப்பு தான் இந்த ரெண்டாவது சாப்டர் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அரசாங்கம் அரசாங்கம் அந்த நிர்வாகம் இருக்கு இல்லையா அந்த நிர்வாகம் வந்து எப்படி வந்து செயலாற்றணும் ஒன்றிய நிர்வாகம்னா என்ன ஓகேங்களா நாடாளுமன்றம்னா என்ன மாநில நிர்வாகம்னா என்ற மாநிலம் சட்டமன்றம்னா என்ன சட்டம் இயற்றக்கூடிய அந்த சட்டமன்றம்னா என்ன உள்ளாட்சி அமைப்புகள்லாம் என்ன பஞ்சாயத்து ராஜ்னா என்ன இது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அப்ப ஒவ்வொரு அரசாங்கத்தை பத்தி நம்ம தனித்தனியா பார்க்கணும் ஓகேங்களா சென்ட்ரல்னா என்ன ஸ்டேட்னா என்ன ஒன்றிய அரசனா என்ன மாநில அரசனா என்ன தனித்தனியா பார்க்கக்கூடிய அந்த பிரிவு தான் தேர்டு ஓகேங்களா ஃபோர்த்தில் வந்து நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ஆமாம் அங்கே ஒன்றிய அரசு இருக்குது இங்கே மாநில அரசு இருக்குது ரெண்டு பேருக்கும் இடையில வந்து ஒரு கூட்டாட்சி இருக்கா ஒரு சுமூகமான ஒரு உறவு வந்து நிலவுதா அப்படின்றத பார்க்கறது தான் இந்த ஃபோர்த்து சாப்டர் ஓகேங்களா கூட்டாட்சி கூட்டாட்சியினுடைய அடிப்படை தத்துவம் என்ன அடிப்படை தன்மைகள் வந்து என்ன மத்திய மாநில உறவுகள் வந்து என்னெல்லாம் இருக்கு ஓகே இருக்கு அப்ப அந்த சட்டமன்றத்திலயோ நாடாளுமன்றத்திலயோ மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் வந்து போய் சேரணும் இல்லையா அப்ப மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் போய் சேரணும் இந்தியான்றது ஒரு ஜனநாயக நாடு அப்ப ஏற்பட்ட இந்த ஜனநாயக நாட்டுல மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் தேர்தல் வாயிலாக தேர்ந்தெடுக்கப்படணும் அப்ப தேர்தல் ஆணையம்னா என்ன தேர்தல்னா என்ன இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தாகணும் ஓகேங்களா அப்ப லெஜிஸ்லேட்டிவ்னா என்னன்னு பாக்குறோம் அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்குள்ள போகக்கூடிய அந்த உறுப்பினர்கள் எப்படி தேர்வு செய்யணும் அதுக்கான தேர்தல் விதிமுறைகள் எல்லாத்தையும் வந்து பாக்குறோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஜுடிஷியரி இன்னொரு தூண் சொல்லக்கூடிய அந்த நீதித்துறை அந்த நீதித்துறையை பத்தி பாக்குறோம் இந்திய நீதி அமைப்புகள் ஓகேங்களா இந்திய நீதி அமைப்புகள் அப்புறம் சட்டத்தின் ஆட்சி அந்த கூற்றை வந்து நம்ம வந்து பார்த்தாகணும் ஓகேங்களா அந்த கூற்றை வந்து பார்த்தாகணும் இதையும் தாண்டி இந்த மூன்று தூண்கள் சொல்றேன் இல்லையா இந்த மூன்று தூண்கள்ல இருக்கக்கூடிய யார் வேணாலும் எப்ப வேணாலும் ஊழல்ல வந்து ஈடுபடலாம் அதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமா வந்து பார்க்கக்கூடியது வந்து இந்த நிர்வாகமும் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன லெஜிஸ்லேட்டிவும் சட்டத்துறை நிர்வாகம் ஓகேங்களா அப்ப சட்டத்துறையும் நிர்வாகமும் ஊழல்ல போயிடுச்சு அப்படின்னா நீதித்துறை கண்டிப்பா வந்து கண்காணிக்கணும் அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஊழல் கண்காணிப்பு அமைப்புகள் எல்லாம் உருவாக்குறாங்க லோக் ஆயுக்தா ஓகேங்களா லோக் லோக்பால் இது போல சட்டங்கள்லாம் வந்து கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க ஓகே அப்ப பாக்குறோம் நீதித்துறை நிர்வாகம் சட்டம் இது மூணுத்தை பத்தி பாக்குறோம் இவங்க மூணு பேரும் யாருக்காக ஒர்க் பண்றாங்க மக்களை பத்தி அப்ப மக்களுக்கான குடியுரிமை அவங்களுக்கான எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் வந்து நம்ம வந்து பாத்துறோம் கடைசியா அந்த மக்கள்ல மிகவும் சிறப்பு தன்மை வாய்ந்த பெண்களுக்கு என்னென்ன உரிமைகள் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா பெண்களுக்கு என்னென்ன உரிமைகள் கொடுக்குறோம் மனித உரிமைகள்லாம் வந்து
ஓகேங்களா சோ நம்மளுடைய இந்தியன் பாலிட்டிய வந்து நம்ம இருபது செஷனா வந்து நம்ம வந்து பிரிச்சு பார்க்க போகும் இந்த இருபது செஷன் வந்து பாருங்க மேக்கிங் ஆப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் பிரியாம்பல் யூனியன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிட்டரி சிட்டிசன்ஷிப் ஃபண்டபல் ரைட் அப்புறம் வந்து என்ன டிபிஎஸ்பி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஒரு இருபது டாபிக் வந்து இருக்கு இந்த இருபது டாபிக்கும் வந்து வேற எங்கேயும் இல்ல இங்க நம்ம முன்னாடி வந்து சொன்னோம் இல்லையா இங்க இருக்கக்கூடிய ஆறு டாபிக் இதான் நம்ம சப் டாபிக்கா வந்து பிரிச்சு பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா இதுதான் நம்ம சப் டாபிக்கா பிரிச்சு வந்து பார்க்க போறோம் ஓகே சோ மொத்தம் இருபது கிளாஸ் வந்து இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப உங்களுக்கு இந்திய அரசியல் அமைப்புனா என்னன்னு ஓரளவு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் ஆனா இதை நான் எங்க இருந்து சார் படிக்கணும் எங்க இருந்து படிக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல சைமன் கமிஷன் உள்ள வராங்க அப்ப வந்து இந்தியர்களுக்கான அரசியல் அமைப்பை உருவாக்கக்கூடிய தகுதி இந்தியர்களுக்கே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வெள்ளக்காரன் வந்து நம்மள ஏழனமா பேசுறான் இல்ல இல்ல எங்களுக்கான சட்டங்களை உருவாக்கக்கூடிய திறமை எங்களுக்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு மோதிலால் நேரு ஒரு மிகப்பெரிய குழுவை உருவாக்கி நேரு அறிக்கையை வந்து அவர் வந்து சப்மிட் பண்றாரு அப்ப அங்க இருந்து பாக்கணுமா இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல கம்யூனிஸ்டுகளுடைய முன்னோடின்னு சொல்லக்கூடிய எம் என் ரா என்ன தெரியுமா சொல்றாரு எங்களுக்கான அரசியல் அமைப்பை நாங்களே உருவாக்குறோம் அதுக்கான அரசியல் நிர்ணய சபைய அமைக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்ப அதுல இருந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கா டவுட் இருக்கும் இல்லையா அப்ப அரசியல் நிர்ணய சபைனா என்ன நம்ம சொன்னோம் இந்த மூன்று தூண்களை எப்படி வழி நடத்தணும்னு சொல்லக்கூடிய சட்டங்கள் அடங்கிய ஒரு தொகுப்பு தான் இந்திய அரசியல் அமைப்பு புத்தகம் நம்ம வந்து சொன்னோம் அந்த புத்தகத்தை முதல்ல எழுதணும் அப்படின்னா ஒரு குழு இருக்கணும் இல்லையா அந்த குழு தான் அரசியல் நிர்ணய சபை அந்த குழு தான் வந்து என்ன அரசியல் நிர்ணய சபை அந்த அரசியல் நிர்ணய சபைய எங்களுக்கான அரசியல் நிர்ணய சபைய நாங்களே உருவாக்கிக்கிறோம் அதுக்கு நீங்க பர்மிஷன் கொடுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல எம் என் ராய் வந்து என்ன பண்ணாரு கோரிக்கை விடுத்தாரு அதுல இருந்து பாக்கணுமா இந்தியன் பாலிட்டி அப்படின்ற ஒரு டவுட் வந்து வரும் ஓகேங்களா கண்டிப்பா அதுல இருந்து பாக்கலாம் பட் அதுக்கும் முன்னாடி அப்ப மக்களுக்கு இல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய அறிஞர்களுக்கு பொலிட்டிக்கலை பத்தின ஒரு நாலேஜ் வந்து இருக்கு அரசியல் விதிகளை பத்தின ஒரு நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்னா அப்ப காலங்காலமா காலங்காலமா இங்க ஏதோ ஒரு சட்டன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இந்தியாவை ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அல்லது பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்துக்கு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அப்ப அந்த ரூல்ஸ் பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு அப்ப அதுல இருந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் கண்டிப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு எம் என் ராய் கோரிக்கை விடுத்ததுல இருந்து இந்திய அரசியல் அமைப்பு நிர்ணய சபைய உருவாக்கி அதுல மேஜர் கமிட்டி மைனர் கமிட்டி அது போல குழுக்களை உருவாக்கி இந்திய அரசியல் அமைப்பு புத்தகத்தை எழுதி முடிச்ச அந்த நாள் வரையும் ரொம்ப முக்கியம் அதே போல அந்த அந்த சாப்டர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி வெள்ளக்காரன் வந்ததுல ஆரம்பிச்சு வெள்ளக்காரன் வந்ததுல ஆரம்பிச்சு அப்பப்ப கொண்டுட்டு வந்த இந்த ரெகுலேஷன் ஆக்டா இருக்கட்டும் சார்டர்ட் ஆக்டா இருக்கட்டும் எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவோல்ட் பெருங்கழகத்துக்கு அப்புறமா வந்த கவுன்சில் சட்டங்களா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு எம் என் ராயில இருந்து நம்ம போனோம்னா கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் அப்படின்றது புரியுது ஏன்னா இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் நம்ம எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க முடியுது குரூப் டூ குரூப் போர் எக்ஸாம்ல ரொம்ப ரேரா வந்து என்ன கேட்டுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒழுங்குமுறை சட்டங்களை பத்தி கேட்டுறாங்க கவுன்சில் ஆக்ட பத்தி கேட்டுறாங்க அப்ப இந்த ஒழுங்குமுறை சட்டம் கவுன்சில் ஆக்ட் இது எல்லாத்தையுமே நீங்க வரலாறு பாடத்துல வந்து படிப்பீங்க மாடர்ன் ஹிஸ்டரியில படிப்பீங்க படிக்காம இருக்க மாட்டீங்க பட் இருந்தாலும் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அதாவது பாலிட்டி பாயிண்ட் ஆப் வியூல ரொம்ப விதிகளை மட்டும் நுணுக்கமா அந்தந்த கால வரிசை அடிப்படையில பார்த்துட்டே வந்து அரசியல் நிர்ணய சபைக்குள்ள வந்து நம்ம போயிடலாம் இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் வரலாற்று பின்புலத்தை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அரசியல் நிர்ணய சபை எப்படி உருவாக்குறாங்கன்ற அந்த சாப்டர்க்குள்ள போகிறது ரொம்ப சால சிறந்ததா இருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து ஓகேங்களா பாப்போமா ஓகே ரொம்ப பாப்போம் வாங்க சோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு நாட்டின் நிர்வாகமானது எந்த அடிப்படை கொள்கைகளை சார்ந்து அமைந்துள்ளது என்பதை பிரதிபலிக்கும் அடிப்படை சட்டமே அரசியல் அமைப்பு சட்டமாகும் அப்ப இப்ப இருக்கக்கூடிய சட்டமன்றமா இருக்கட்டும் பாராளுமன்றமா இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு சட்டங்களை வந்து ஏற்றுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த சட்டம் நம்முடைய அரசியல் அமைப்பு புத்தகம் இருக்கு இல்லையா அந்த புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய அடிப்படை சட்டத்தை மீறக்கூடாது ஓகேங்களா அப்ப அடிப்படை சட்டத்தை மீறக்கூடாது அப்ப அந்த அடிப்படை சட்டம் அந்த பேசிக் பீச்சர் சொல்லக்கூடிய அந்த இந்திய அரசியல் அமைப்பு புத்தகம் தான் இங்க வந்து ரொம்ப முக்கியம்ன்றத இங்க வந்து தெளிவுபடுத்துறாங்க அப்ப நம்ம
ஃப்ரீடமே கொடுக்கலையே சுதந்திரமே கொடுக்கல அதுக்காட்டி என்ன உங்களை நீங்களே ரூல் பண்றதுக்கு சட்டங்களை உருவாக்க அரசியலமைப்பு நிர்ணய குழுவை வந்து கேட்கறீங்க நாங்க அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல வெள்ளக்காரர்கள் பிரிட்டிஷோடைய மைண்ட் செட் இப்படிதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல அப்ப அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இங்க இருந்ததுன்னா அந்த கவர்மெண்ட் ஆர்ஜின் பார்த்தாகணுமா இல்லையா அந்த ஆர்ஜின்குள்ள நம்ம வந்து போறோம் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் இது மாடர்ன் இந்தியா பாக்குற மாதிரியே இருக்கும் பட் வந்து என்ன நம்ம பொலிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் சிம்பிளா சொல்றேன் நல்லா மைண்ட்ல வந்து வச்சுக்கோங்க இந்தியா இருக்கு இந்தியாவுடைய மேற்கு சைட்ல வந்து அரேபிய துருக்கிய நாடுகள் வந்து இருக்கு அதுக்கு மேல வந்து யூரோப் வந்து இருக்கு காலங்காலமா வந்து யூரோப்புக்கு தேவையான நறுமண பொருள் எல்லாம் இந்தியாவில இருந்துதான் போகுது பட் இடைக்காலத்துல ஆறு எட்டாம் நூற்றாண்டுகள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த துருக்கிய அரசுகள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப வலிமை வாய்ந்த ஒரு அரசா மாறுது அங்க வந்து என்ன கலிஃபாக்களுடைய கை வந்து ஓங்குது ஒட்டமான் பேரரசுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய பேரரசு வந்து உருவாகுது அந்த ஒட்டமான் பேரரசு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த நில வழிய வந்து அடைக்கிறாங்க அந்த நில வழி எங்க சார் இருக்கு இந்தியாவையும் யூரோப்பிய கண்ட்ரியுமே இணைக்கக்கூடிய நில வழியே அந்த துருக்கிய நாடுகள் தான் ஓகேங்களா அந்த நில வழிய அடைக்கிறாங்க நீங்க யாருமே எங்களை தாண்டி ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது எங்க என் நிலத்து வழியா போகாதுன்னு சொல்லிட்டான் யாரு துருக்கியர்கள் அரேபியர்கள் என்னுடைய நிலம் வழியா வந்து போகாதீங்கன்னு சொல்றாங்க அப்ப இதனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த துருக்கி அரேபிய வியாபாரிகள் இந்தியா கிட்ட இருந்து பொருட்களை வாங்கி பல மடங்கு லாபத்தை வச்சு இந்த அரேபிய சாரி யூரோப் கண்ட்ரிக்கெல்லாம் வந்து விற்கிறாங்க ஓகேங்களா ஐரோப்பிய கண்ட்ரிக்கெல்லாம் வந்து விற்கிறாங்க ஓகேங்களா இதனால ஐரோப்பிய பொருளாதாரம் மறைமுகமா வந்து எங்க வருது முஸ்லீம் கண்ட்ரிக்கு வர ஆரம்பிக்குது இதான் ஆர்ஜின் இதான் ஆர்ஜின் அப்ப இந்த ஐரோப்பியர்கள் இந்தியாவுக்கான வழியை தேடுறாங்க ஐரோப்பியர்கள் புதுசு கிடையாதுங்க எவன பிரியர்கள் சொல்லுவோம் ஐரோப்பியர்கள் அதாவது அலெக்சாண்டர் வந்து இந்தியாவுக்குள்ள வந்தார் இல்லையா அப்பவே ஐரோப்பியர்கள் வந்தாங்க அலெக்சாண்டர் வந்த அந்த அந்த காலத்தை தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்தியாவுக்குள்ள வந்த ஐரோப்பியர் வந்து யாரு அலெக்சாண்டர் அப்ப அவருடைய பீரியட்லயே நில வழியா வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஓகேங்களா நில வழியா வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சந்திரகுப்தா மௌரியாக்க முன்னாடியே ஓகேங்களா இப்ப நில வழி அடைஞ்சு போச்சு அப்ப வியாபாரம் வந்து என்ன ஒண்ணுமே வந்து பண்ண முடியல பல மடங்கு காசு வந்து யார்கிட்ட போய் சேருது இந்த கிறிஸ்டியன் கண்ட்ரி கிட்ட இருந்து இந்த இஸ்லாமிக் கண்ட்ரி கிட்ட வந்து போய் சேருது அப்ப இந்தியாவுக்கு நம்மளே நேரடியா வந்து என்ன வணிகம் செய்யணும் ஆனா நம்ம நில வழிய வந்து அடைச்சிட்டாங்க அப்ப வழியை தேடுறாங்க அப்ப அந்த யூரோப்பிய கண்ட்ரில இருக்கக்கூடிய அரசுகள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இந்தியாவை தேடி வரக்கூடிய கடல் வழியை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படி ஒவ்வொரு கம்பெனியா வந்து வந்து சேருது அந்த கம்பெனிகள் தான் யார் அப்படின்னா போர்ச்சுகீஸ் ஆயிரத்தி நானூத்தி இந்த விஜயநகர பேரரசுல விஜயநகர பேரரசுல இம்மடி நரசிம்மா பீரியட்ல வந்து உள்ள வந்திருப்பாங்க சால்வா டைனஸ்டி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டச்சு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அஞ்சு இங்கிலீஷ்காரங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எட்டு ஓகேங்களா அப்புறம் டேனியர்கள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபது பிரெஞ்சுக்காரங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி நாலு இது போல ஐந்து ஐரோப்பிய நாடுகள்ல இந்த ஐந்து பேர் வந்து என்ன இந்தியாவை நோக்கி வந்து சேர்றாங்க ஓகேங்களா இதுல இந்த அஞ்சு பேர்ல இந்த இங்கிலீஷ்காரங்க தான் கடைசியில ரொம்ப வலிமையான ஒரு ஒரு சக்தியா வந்து உருவாக்குறாங்க வெறும் கம்பெனி பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஆயிரத்தி அறுநூறுகள்ல டிசம்பர் முப்பத்தி ஒண்ணு அப்ப எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து எங்க போறாங்க அப்படின்னா ராணி கிட்ட போய் கேக்குறாங்க ராணி கிட்ட என்ன கேக்குறாங்க இந்தியாவுக்கு போய் ட்ரேட் பண்றதுக்கான உரிமையை வந்து கேக்குறாங்க ராணிய வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உரிமையை வந்து குடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உரிமையை வந்து போட்டு குடுக்குறாங்க லைசன்ஸ் போட்டு குடுக்குறாங்க அந்த லைசன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்னா சார்டர்ட் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் சார்டர்ட் ஆக்ட் சார்டர்ட் ஆக்ட்னா வந்து என்ன லைசன்ஸ வந்து என்ன புதுப்பிக்கிறது அந்த சார்டர்ட் ஆக்ட்னாலே அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்ல வந்து என்ன எக்ஸ்பிரி ஆயிடும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டு இடைவெளியில வந்து எக்ஸ்பிரி ஆயிடும் இந்த மைண்ட் செட்ல வந்து பாருங்க அப்ப ஆயிரத்தி அறுநூறு கால வாக்கிலேயே வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூறு கால வாக்கிலேயே இந்த இங்கிலாந்து இளவரசி இங்கிலாந்து ராணி கிட்ட வந்து போய் கேக்குறாங்க ஓகேங்களா போய் நாங்க இந்தியாவில போய் ட்ரேட் பண்ண போறோம் இந்தியாவுக்கான சீரூட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சு வச்சாச்சு யார கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க போர்ச்சுகீஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு டச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்ப நம்ம போய் வந்து ட்ரேட் பண்ணலாம் எங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க இங்கிலாந்து ராணியும் மோனோபோலி அதிகாரத்தை வந்து கொடுக்குறாங்க தன்னிச்சையா இங்கிலாந்துல இருந்து வேற யாரும் வரக்கூடாது இந்த கம்பெனி நான் சொல்லக்கூடிய நீங்க மட்டுமே போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு மோனோபோலி அதிகாரத்தை வந்து கொடுக்குறாங்க கொடுக்கறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இன்றை
இங்கள கோட் ஆஃப் டைரக்ஷன் அதாவது இருபத்தி நான்கு பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்குனர் குழு வந்து உருவாக்கப்பட்டது இந்த இயக்குனர் குழு தான் அந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை நிர்வாகிக்க கூடிய ஒரு இயக்குனர் குழு இந்த இருபத்தி நாலு பேர் தான் அப்படி ஒரு இருபத்தி நாலு பேர் அடங்கிய அந்த இயக்குனர் குழு இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி சார்டர்ட் லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எட்டு ஒன்பது காலவாக்கில் இந்தியாவுக்குள்ள காலடி வைக்கிறாங்க இங்கிலாந்துல இருந்து அந்த ஒரு கம்பெனி தான் வர முடியும் சார் கதை மாதிரி போயிட்டே இருக்கே சார் அப்படியே கேட்டுட்டே வாங்க ஓகேங்களா அதனால தான் வந்து இது எல்லாமே வந்து என்ன மேக்சிமம் ஃப்ளோ சார்ட்டாகவும் ஹேண்ட் ரிட்டனாகவும் கொடுத்துருப்பேன் இது வந்து புத்தகத்தில் நீங்கள் வந்து அங்கங்கே பார்க்கணும் ஹிஸ்ட்ரியை பார்க்கணும் பாலிட்டியை பார்க்கணும் லட்சுமிகாந்தனை பார்க்கணும் ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து வந்து என்ன ஃப்ளோ சார்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான கண்டென்ட் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் போத்லேயே வந்து என்ன டைப் ஆகிருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு எம் என் ராயில் இருந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து என்ன தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் டைப் ஆகிருக்கும் இப்போதைக்கு நான் சொல்லக்கூடிய கதைகளை மட்டும் கேட்டுகிட்டே வாங்க நில வழியை அடைச்சிட்டாங்க கடல் வழியை கண்டுபிடிச்சி ஒவ்வொரு கம்பெனியும் உள்ளுக்குள்ளே வருது அப்படி வந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி உள்ளுக்குள்ளே வந்தாச்சு ஓகேங்களா உள்ளுக்குள்ளே வந்தாச்சு அப்படி வந்தவங்க வரிசையாக ஒவ்வொரு ஆளையும் வந்து ஜெயிச்சுட்டே இருக்காங்க ஓகேங்களா பிடிஇடிஎஃப் போர்ச்சுகீஸ் டச்சுக்காரர்கள் அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க டேனியர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் இதுல பிரிட்டிஷ்காரங்க ரொம்ப வலிமையா மாறுறாங்க மீதி நாலு பேரை இவங்க ஜெயிச்சுட்டாங்க அந்த நாலு பேருமே வந்து என்ன ஜெயிச்சுட்டாங்க இவங்க ரொம்ப வலிமையா வந்து மாறுறாங்க இவங்க ரொம்ப வலிமையா மாறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இந்திய அரசர்களிடையே ஒற்றுமையே வந்து இல்ல ஒற்றுமையே வந்து இல்ல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பிளாசி போர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வங்காள நடந்த பிளாசி போர் அந்த பிளாசி போர்ல வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த பிரிட்டிஷ் ஜெயிச்சுட்டாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பிளாசி போர்ல வந்து ஜெயிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலு பக்சார் போர் பக்சார் போர்ல ஜெயிக்கிறாங்க அடுத்தடுத்த இந்த போருடைய வெற்றி ஒரு கம்பெனி ஒரு ட்ரேடிங்காக வந்த ஒரு கம்பெனி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஒன்பது வாக்குல இந்தியாவில வியாபாரம் பண்ண ஒரு கம்பெனி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலுல ஒரு மூன்று பகுதி வங்காளம் பீகார் ஒரிசா இந்த மூன்று பகுதியில வங்காளம்னா கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணுங்க இந்தியாவுடைய நிலப்பரப்புல நாலுல ஒரு பங்கு அந்த வங்காளம் பீகார் ஒரிசா இந்த பகுதி எல்லாத்துலயுமே டாக்ஸ வசூல் பண்ணக்கூடிய உரிமைக்கு போயிடுறாங்க ஓகேங்களா திவானி ரைட்ஸுக்கு வந்து போயிடுறாங்க அப்ப இந்த நேரத்துல பிரெஞ்சு இல்லையா சார் இந்த நேரத்துல போர்ச்சுகீஸ் இல்லையா சார் இந்த நேரத்துல டச்சுக்காரங்க இல்லையா டேனியர்கள் இல்லையா யாருமே இல்ல ஒவ்வொரு ஆள ஒவ்வொரு ஆள ஒவ்வொரு ஆளும் அடங்கி போயாச்சு எப்படி அடங்கி போயிருப்பாங்க நீங்க வந்து என்ன ஹிஸ்டரியில வந்து பாக்கலாம் ரொம்ப சாட்டா சொல்றேன் போர்ச்சுகீஸுக்கு ஆதரவு கொடுத்தது விஜயநகர பேரரசு விஜயநகர பேரரசு அழிஞ்சிச்சு போர்ச்சுகீஸ் அழிச்சாங்க அழிஞ்சாச்சு ஓகேங்களா டச்சுக்காரங்க இந்தோனேசியா மேல போக்கஸ் பண்ணிட்டு அங்க போயிட்டாங்க ஓகேங்களா டேனியர்கள் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா முழுக்க முழுக்க மத மாற்றக்கூடிய வேலையில வந்து போயிட்டாங்க பிரெஞ்சுக்காரனும் இந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி தான் மாறி மாறி அடிச்சுக்க போறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி அடிச்சுக்கிறது கர்நாடிக் வார் முதல் கர்நாடிக் வார் இரண்டாம் கர்நாடிக் வார் மூன்றாம் கர்நாடிக் வார் அந்த மூன்று கர்நாடிக் வார் மூலியமா வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா யாருடைய கை வந்து ஓங்கி போகுது பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியுடைய கை ஓங்கி போகுது அட் எண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலுல பிடிஇடிஎஃப்ல வெறும் இ அதாவது இங்கிலீஷ் கம்பெனி பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி மட்டும் தான் நிக்குது மீதி நாலு பேரும் இல்லாம போயிட்டாங்க அந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இந்த பக்சார் போர்ல ஜெயிச்சது விளைவா இந்த மூன்று பகுதி வங்காளம் பீகார் ஒரிசா இந்த மூன்று பெரிய பகுதிகளை திவானி ரைட்ஸ் காச வசூல் பண்ணக்கூடிய உரிமைக்கு வந்துடுறாங்க அப்ப பாருங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதுல சாரி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எட்டுகள்ல ஒன்பதுகள்ல என்னது நான் வந்து என்ன வியாபாரம் பண்ண வரேன்னு சொல்லிட்டு ஜஹாங்கீர் கிட்ட பர்மிஷன் கேட்ட அந்த ஒரு கம்பெனி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலுல இந்தியாவில ஒரு மூன்று பகுதிகள்ல டாக்ஸ வசூல் பண்ணக்கூடிய அளவு வந்து என்ன ஒரு சிறந்த கவர்மெண்டா வந்து மாறுறாங்க இதுக்கு பல ரீசன் இருக்கு ராபர்ட் கிளைவ் எல்லாம் வந்து சொல்லலாம் ஓகேங்களா ராபர்ட் கிளைவா வந்து என்ன சொல்லலாம் ஒரு குமாஸ்தாவா வந்தவர் ராபர்ட் கிளைவ் ஒரு கிளர்க்கா இருந்தவர் அவர் வந்து என்ன பிற்காலத்துல கவர்னரா வந்து உயர்ந்தாங்க ஓகேங்களா அப்ப அந்த அளவுக்கு யாருக்கெல்லாம் திறமை இருக்கோ திறமை இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரொமோஷனையும் காசையும் அள்ளி அள்ளி கொடுக்குது இது பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அது வந்து இப்போ ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி ஆனா இந்த கர்நாடிக் வார்ல வந்து பிரெஞ்சுக்காரங்களுக்கும் பிரிட்டிஷ்க்கும் சண்டன்னு சொன்ன இல்லையா அ
அப்ப இன்னொரு ஹைலைட் என்ன தெரியுங்களா இப்ப நான் வரிசையா வந்து அஞ்சு பேர் சொன்னோம் போர்ச்சுகீஸ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி டச் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி டேனிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி பிரெஞ்ச் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இதுல பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி மட்டும்தான் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி மட்டும்தான் பிரைவேட் கம்பெனி மோனோபோடியா வந்தது மீது எல்லாமே அரசாங்கத்தால உருவாக்கப்பட்ட கம்பெனி ஓகேங்களா அப்ப இது போல நிறைய ரீசன் இருக்குங்க ஏன் பிரிட்டிஷ்காரன் நின்னா ஜெயிச்சான ஓகேங்களா அப்ப ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலுல பக்சார் போர்ல ஜெயிச்சு திவானி ரைட்ஸ வாங்கிட்டாங்க வாங்கினதுக்கு அப்புறமா நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து வர ஆரம்பிச்சு ஓகேங்களா நிறைய பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிச்சுது அங்க இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் எம்ப்ளாயி பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியில இருக்கக்கூடிய கவர்னர் உட்பட எல்லாருமே ஊழல்ல வந்து திளைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஊழல் லஞ்சம் லாவணி அதிகமாயிடுச்சு ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி போய் இங்கிலாந்து ராணி கிட்ட வந்து கேட்கறாங்க கம்பெனி ரொம்ப கடல்ல போயிட்டு இருக்கு ஏதாவது காசு கொடுங்க ஆனா இங்கிலாந்துக்கு ரொம்ப கோவமாச்சு ஏன் திவானி ரைட்ஸே வாங்குற அளவு உயர்ந்துட்டீங்க உங்களுக்கு என்னப்பா கடன் திவானி ரைட்ஸ வாங்குற அளவு உயர்ந்துட்டீங்களே உங்களுக்கு என்ன கடன் அப்படின்ற மாதிரி என்ன கொஞ்சம் வந்து என்ன அவங்களுக்கு வந்து பொறித்தட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு டவுட் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்ப முதல் முதல்ல சட்டம் ஏற்ற போறாங்க யார கண்ட்ரோல் பண்ண பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிய கண்ட்ரோல் பண்ண இங்கிலாந்துல இருந்து சட்டம் ஏற்ற போறாங்க இதுதான் இந்திய அரசியலமைப்புடைய ஆர்ஜின் ஓகேங்களா அந்த சட்டங்கள் தான் இங்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு பிட் இந்தியா ஆக்ட் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு சார்டர்ட் ஆக்ட் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்திய ஆக்ட் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பிளாசி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலு பக்சார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு அந்த திவானி ரைட்ஸ வந்து வாங்கினாங்க அப்ப ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுலயே ஜெயிக்க ஆரம்பிச்ச அந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வரையுமே இந்தியாவை ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப இந்தியாவை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வரையும் ரூல் பண்ணது இங்கிலாந்து கிடையாது இங்கிலாந்துல இருந்து வந்த மோனோபோலி அதிகாரத்தோட ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஒன்பதுகள்ல இந்தியாவுக்குள்ள வந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஒரு கம்பெனி தான் இந்தியாவை ரூல் பண்ணிச்சு இந்த நூறு வருஷம் அந்த கம்பெனியை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டுட்டு வரதுக்காக தான் இந்த சார்டர்ட் ஆக்ட் இந்த ரெகுலேஷன் ஆக்ட் இது எல்லாத்தையுமே இங்கிலாந்து வந்து அப்பப்ப ரிலீஸ் பண்ணுது அப்ப இதுதான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஒரு ஆரம்ப புள்ளி இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை கண்ட்ரோல் பண்ண இங்கிலாந்து அப்பப்ப வந்து என்ன பண்ணுது இருபது வருஷத்துக்கு ஒரு மழை ஒரு வாட்டி வந்து லைசன்ஸ் கொடுக்குது நீ தப்பு பண்ணா லைசன்ஸ் கேன்சல் பண்ணுவேன் இது போல இருக்கக்கூடியதான் இந்த சார்டர்ட் ஆக்ட் எல்லாம் ஓகேங்களா ரெகுலேஷன் ஆக்ட் முதல் முதல்ல வந்து என்ன ரெகுலேட் பண்றாங்க நீ அதிகமா ஊழல் பண்ற தப்பு பண்ற எனக்கு டவுட் வருது அதனால உன்னுடைய அந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியுடைய நிர்வாகத்தை நான் ரெகுலேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு வந்ததான் இந்த ரெகுலேஷன் ஆக்ட் எப்ப இந்த 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 கண்ணோட்டம் வந்து போகுது இந்த கண்ணோட்டம் போகுது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல என்ன வந்திருக்கோம் அப்படின்னா சிப்பாய் கழகம் சிப்பாய் மியூட்டின்னு சொல்லுவீங்க ஓகேங்களா ஹிஸ்ட்ரியில வந்து படிப்பீங்க அந்த சிப்பாய் கழகம் வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க அங்க இருந்து ஆட்சி செஞ்சது போதும் ஓகேங்களா வியாபாரம் பண்ண போனீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு அரசியே அதாவது ஒரு மினி அரசாங்கத்தையே உருவாக்கக்கூடிய அளவு அந்த இந்தியாவே கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அளவு வந்து என்ன பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வளர்ந்து நின்னாச்சு ஆனா அங்க மக்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க உங்களுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி பண்றாங்க அப்ப இதுதான் தக்க சமயம்னு எதிர்பார்த்து இருந்த இந்த பிரிட்டிஷ் இங்கிலாந்து பாராளுமன்றம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நேரடியா தன்னுடைய கண்ட்ரோலுக்கு இந்தியாவை வந்து கொண்டுட்டு வராங்க அப்ப எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் மாத்துறாங்க மாத்திட்டு அப்பப்ப இந்திய மக்களை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய விதமா அப்பப்ப இந்திய மக்களுடைய கோவத்தை அடக்கக்கூடிய விதமா ஓகேங்களா அடக்கக்கூடிய விதமா சில சட்டங்களை வந்து வெளியிடுறாங்க அது வந்து ஒரு அமைப்பு மூலியமா வெளியிடுறாங்க அந்த அமைப்பு கவுன்சில் சொல்லுவோம் அந்த கவுன்சில் வெளியிடக்கூடிய சட்டம் கவுன்சில் ஆக்ட் சொல்லுவோம் அந்த கவுன்சில் ஆக்ட் தான் இங்க இருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா இதெல்லாம் கவுன்சில் ஆக்ட் அப்ப ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் நூறு வருஷம் வெளியிடப்பட
நீங்க வந்து பாப்பீங்க இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறமா நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு விதி வந்து ரெடி ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்னொன்னா வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரொம்ப சுருக்கமா வந்து சொல்ல ட்ரை பண்றேன் அப்படியே கையோட வந்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா அப்ப இது வரையும் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்ப நம்புறேன் முதல்ல பாக்கலாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு ரெகுலேஷன் ஆக்ட் அப்ப இந்தியாவில பெங்கால இருக்கக்கூடிய கவர்னரா இருக்கிறவரு வாரன் ஹாஸ்டிங் இவர் வந்து என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னா ரொம்ப கடன் ஆயிடுச்சு அது போல வந்து என்ன டிமாண்ட் வைக்கிறாங்க அப்ப இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய நார்த் பிரபு வந்து இது சரியில்லை பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டே இருக்காங்க ரொம்ப ஊழல வந்து தெளிச்சு போயிட்டாங்க அவங்கள ரெகுலேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய லார்டு நார்த் அதாவது நார்த் பிரபுன்னு சொல்றவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணுல வெளியிட்ட ஒரு சட்டம் தான் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் ரெகுலேட் ஒழுங்கு முறை தருகிட்டு இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்திய கம்பெனியை ஒழுங்குபடுத்துற அதான் ஒழுங்குமுறை சட்டம் சிம்பிளா ஓகேங்களா அப்ப அந்த ஒழுங்குமுறை சட்டம் என்ன சொல்லுது அந்த ஒழுங்குமுறை சட்டம் இந்த வாரணாஸ்டிங்கு பெரிய இடியா வந்து விழுந்துச்சு வாரணாஸ்டிங்கு பெரிய இடியா விழுந்துச்சு அதை பிக்சர் பார்த்தாலே தெரியும் பார்க்கலாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இனிமே இந்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கவர்னர் இருக்காங்க இல்லையா பெங்காலியும் இருப்பாங்க சென்னையிலயும் இருப்பாங்க மும்பைலயும் இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ மும்பை எப்படி கிடைச்சது பெங்கால் எப்படி கிடைச்சிருக்கு சென்னை எப்படி கிடைச்சதுன்னு நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்ப்பீங்க ஓகேங்களா ஸோ சென்னப்ப நாயக்கர் கிட்ட வந்து சென்னையை வாங்கி ட்ரேட் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி அறநூத்தி நாற்பதுலேயே சென்னையில் வந்து ஜார்ஜ் கோட்டியை கட்டியாச்சு ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து மும்பையை வந்து டவுரியா வந்து வாங்கியிருப்பாங்க போர்ச்சுகீஸு இளவரசிக்கும் இங்கிலாந்து இளவரசனுக்கும் மேரேஜ் நடக்கும் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய மும்பையை வந்து டவுரியா வந்து கொடுத்துருப்பாங்க போர்ச்சுகீஸ் யாருக்கு இங்கிலாந்துக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கொல்கத்தாவில் ஒரு மூன்று மாகாணங்கள் மூன்று கிராமங்கள் அந்த மூன்று கிராம கிராமங்களுக்கு வரி வசூலிக்கக்கூடிய உரிமைகளை முகலாயர்கள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி கொல்கத்தா வந்து கிடைச்சிருக்கும் கொல்கத்தாவில் வில்லியம் கோட்டையை வந்து கட்டியிருப்பாங்க அப்போ மூன்று இடத்துலையுமே பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியுடைய தலைமையகம் இருக்கு அந்த மூன்று இடத்துலையுமே யார் இருக்காங்கன்னா கவர்னர் இருக்காங்க ஆனால் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்க இந்த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி என்ன பண்ணுதுன்னு நார்த் பிரபுக்கு தெரியல இங்கிலாந்துல இருக்கிறவருக்கு தெரியல அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா நான் எப்படி மூணு பேரையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு அப்ப இந்த மூணு பேரை ஒரு ஆளா மாத்தணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பெங்கால் இருக்கக்கூடிய கவர்னர் அந்த கவர்னர் பதவிய கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் மாத்திட்டார் இதான் முதல் பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் என்றது கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் மாறிச்சு இந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலுக்கு கீழே யார் இருக்காங்கன்னா இந்த சென்னை மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய கவர்னர் மும்பை மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய கவர்னர் இவங்க ரெண்டு பேரும் யாருக்கு கண்ட்ரோலா இருக்காங்கன்னா இந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலுக்கு கீழே இருக்காங்க ஓகேவா அப்ப இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய நார்த் பிரபு யார கண்ட்ரோல் பண்ணா போதும் இந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணா போதும் அப்ப சுப்ரீம் யாருன்னா இந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் ஓகேங்களா இப்ப மூணு பேருக்குமே சில உரிமைகள் இருக்கும் இல்லையா சில பவர்ஸ் இருக்கும் எக்ஸிகூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிகூட்டிவ் நிர்வாகம் ஓகேங்களா அப்புறம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் சட்டம் இயற்றக்கூடிய அமைப்பு அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் இதுல சென்னை மும்பைல இருக்கக்கூடிய அந்த கவர்னருக்கான சட்டம் இயற்றக்கூடிய பவர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவரை யாருக்கு இப்ப வந்து போய் சேருது அப்படின்னா பெங்காலுக்கு போய் சேருது அதனாலதான் பெங்கால வந்து என்ன சொல்றாங்க கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் ஜெனரல் ஜெனரல் அப்ப ஜெனரல் என்ன அப்ப இந்தியா முழுவதும் எந்த சட்டம் ஏற்றினாலுமே அந்த சட்டத்தை யார் ஏற்ற முடியும் இந்த பெங்கால இருக்கக்கூடிய கவர்னர் தான் ஏற்ற முடியும் அதான் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் அப்ப மத்தவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த சட்டம் ஏற்றக்கூடிய அதிகாரம் இல்ல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஒழுங்குமுறை சட்டம்படி அப்ப என்ன சார் இவரு இவரை வந்து என்னன்னா பதவியை வந்து இறக்கணும்னு பாக்குறாரா இல்ல ஏத்தணும்னு பாக்குறாரா வாரணாஸ்டிங்குடைய பதவியை இறக்கணும்னு பாக்குறாரா ஏத்தணும்னு பாக்குறாரா வாரணாஸ்டிங்கு பவர் அதிகமாயிட்டே இருக்கு அவரு நினைச்சா என்ன சட்டம் வேணாலும் ஏற்றலாமா அங்கதான் வந்து என்ன பண்றாங்க ஒரு பெரிய லாக் வந்து வைக்கிறாங்க என்ன லாக் வைக்கிறாங்கன்றத பாப்போமா இங்க பாருங்க அப்ப மையப்படுத்தப்படுதலின் முதல் படி இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரலைசேஷன் இந்தியாவை வந்து என்ன ஒரு ஒற்றை அதிகாரத்துக்கு கீழே கொண்டுட்டு வரக்கூடிய முதல் ஸ்டெப்பு ரெண்டாவது ரெண்டாவது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆலோசனை குழு தமிழ் ஆலோசனை குழு ஆங்கிலத்துல எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின்படி எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில வந்து உருவாக்குறாங்க
அப்ப கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலுடைய பவர் என்னாச்சு அவரால அந்த சட்டம் ஏற்ற முடியாது ஓகேங்களா அப்ப அவர் வந்து யார டிபெண்ட் பண்ணிருக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த நாலு பேரை டிபெண்ட் பண்ணிருக்க மாதிரி இருக்கு இந்த நாலு பேர் என்ன சொல்றாங்களோ இதன் அடிப்படையில தான் அந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் இந்த நாலு பேருடைய மெஜாரிட்டி அடிப்படையில அவர் கொண்டுட்டு வரக்கூடிய சட்டம் இங்க இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியில வேலை செய்யக்கூடிய எம்ப்ளாய்க்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் பொருந்தும் பொருந்தும் அப்ப இது வந்து என்ன ஒரு லாக் தான் இது வந்து லாக் தான் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் மையப்படுத்ததில் முதல் படி வந்து என்ன ரெகுலேஷன் ஆக்ட் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில உருவாக்குறாங்க நாலு பேரு இந்த நாலு பேரை டிபெண்ட் பண்ணிதான் யாரு இருக்கிறோம் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலுல சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து உருவாக்குறாங்க இது கொஸ்டின் ஏரியாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டை உருவாக்குறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு சுப்ரீம் கோர்ட்டை உருவாக்குறாங்க எங்க உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா பெங்கால்ல உருவாக்குறாங்க கல்கத்தாவில உருவாக்குறாங்க அதன் அடிப்படையில முதல் தலைமை நீதிபதியா யார் இருக்காங்க அப்படின்னா எலிஜா இம்பே இவர் தான் வந்து என்ன நீதி அரசரா இருக்காங்க அப்ப ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது ஒழுங்குமுறை சட்டம் அந்த சட்டத்தை மீறக்கூடிய மக்களை தண்டிக்கிறதுக்கு யார் இருக்காங்க எலிஜா இம்பே தலைமையில இந்த முதல் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு அப்ப இந்திய மக்களை இந்த கோர்ட் வந்து தண்டிக்குமா அப்படின்னு கேட்டா இது இந்தியர்களுக்கான கோர்ட்டே கிடையாது அந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனில வேலை செய்யறாங்க இல்லையா அந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கான அங்க இருக்கக்கூடிய சட்டங்களை மீறக்கூடிய அதிகாரிகளை தண்டிக்கக்கூடிய பொறுப்பு எங்க வருது அப்படின்னா இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஆரம்ப காலத்துல வருது ஓகேங்களா ஆரம்ப காலத்துல வருது இதை விட ஹைட் ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம் கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் சொன்ன இல்லையா அந்த இருபத்தி நாலு பேர் தான் போய் ஆயிரத்தி ஆறுநூறுல வந்து என்ன பண்ணாங்க சார்டர்ட் வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அந்த கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் இயக்குநர்களுடைய குழு இனிமே தனக்கு வரக்கூடிய ரெவன்யூ நீங்க தானே இப்ப கடன் கேட்டீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு ரெவன்யூ வருது எவ்வளவு வாங்குறீங்க எவ்வளவு எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்க எல்லா டீட்டெயிலும் எனக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு அம்சங்க ஓகேங்களா இந்த நாலு அம்சத்தையும் பேஸ் பண்ணி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஒழுங்குமுறை சட்டம் இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டுட்டு வந்தாங்க பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை கண்ட்ரோல் பண்ண இங்கிலாந்து பாராளுமன்றம் இதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு எம்என் ராய் மூலியமா அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்திய அரசியலமைப்பு புத்தகம் உருவாச்சு இல்லையா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆரம்பமே இதுதான் சட்டம்னாலே இப்படிதான் வருது இந்தியாக்குள்ள புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா சோ எனக்கு லைட்டா பயமா இருக்கு இது முழுக்க முழுக்க என்ன என்ன ஹிஸ்டாரிக்கல் வியூல நம்ம வந்து போற மாதிரி இருக்கு ஓகேங்களா சோ பொலிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கொஞ்சம் ஹிஸ்டரிய நம்ம வந்து பாக்குற மாதிரி இருக்கு அதனால பாத்துக்கோங்க சோ உங்களுக்கு வந்து புரியுது ரெகுலேஷன் ஆக்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட்ல எல்லாத்தையும் வந்து பாருங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப முக்கியம் வாரணாசிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் வந்து யாரு வாரன் ஆஸ்டிங் ஓகேவா இப்ப அடுத்து அடுத்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணு அந்த சட்டத்தை லைட்டா வந்து திருத்துறாங்க சட்டத்தை லைட்டா வந்து திருத்துறாங்க எப்படி திருத்துறாங்கன்றத பாருங்க கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் வாரன் ஆஸ்டிங் லெட்டர் மேல லெட்டரா போடுறாரு இனிமே நான் ஒழுங்கா இருக்க இனிமே நல்ல ரெவன்யூ நான் காட்டுறேன் எதுக்காக இப்படி பண்றீங்க ஏன் ஏன் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இருக்குல்ல இதே போல அதிகாரம் வாய்ந்த ஒரு அமைப்பா வந்து யார் இருக்கா சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் பெங்கால் இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கு அப்ப பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஒரு பவர் சென்டர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் பெங்கால் ஒரு பவர் சென்டர் ரெண்டு தனித்தனி பவர் சென்டர் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நாலு பேர் எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் இருக்காங்க இல்லையா ஆலோசனை குழு அவங்களுடைய அதிகாரம் மேலோங்கி இருக்கு அப்ப கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால சர்வசாதாரணமா எந்த விதியும் வந்து கொண்டுட்டு வர முடியல அப்ப லெட்டர் மேல லெட்டரா போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுல ஏதாவது சட்ட திருத்தம் கொண்டு வர முடியுமான்னு பாக்குறாங்க அந்த சட்ட திருத்தங்கள் பாருங்க இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் எஸ்சி சுப்ரீம் கோர்ட் உடைய பவர் எல்லாம் மாறுது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியுடைய வருவாய் சம்பந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையும் தலையிடாதீங்க வருவாய் சம்பந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையும் தலையிடாதீங்க இந்த கவர்னர் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் மற்றும் உயர் பதவியில் இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் சார்ந்த எந்த வழக்கையும் விசாரிக்கக்கூடிய உரிமையோ இல்ல விசாரிக்கக்கூடிய பொறுப்போ இனிமே சு
அந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் பெரியாளா இல்ல எலிஜா இம்பிய பெரியாளா இப்ப இந்த இடத்துல இந்த சட்ட திருத்த மூலியமா கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் தான் பெரிய ஆளு அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா அவங்க வந்து என்ன கடுமையா வந்து லெட்டர் எழுதி போட்டு எழுதி போட்டு இனிமே நான் நல்லா நடந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த சட்ட திருத்தத்தை வந்து எழுதி வாங்கிக்கிறாங்க அப்ப இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் பெங்கால் வந்து என்ன சார் பண்ணுவாங்க கல்கத்தாவில இருக்கக்கூடிய சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நேட்டிவ்ஸ் இந்த பூர்வ குடிகளுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப பூர்வ குடிகள் எல்லாருமே இருப்பாங்களே சார் இந்துஸும் இருப்பாங்க இஸ்லாமியர்களும் இருப்பாங்க அப்ப இஸ்லாமியர்களுக்குன்னு ஒரு சட்டம் இருக்கும் இந்துக்களுக்குன்னு ஒரு சட்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த சட்டம் படிதான் அவங்க விசாரிக்கணும் முகமதியர் விதி அது வந்து யாரு இஸ்லாமியர்களுக்கான விதி ஹிந்து விதி இது யாருக்கு ஹிந்துக்களுக்கான விதி இந்துக்களுக்கான விதி அப்ப பாருங்க முதல்ல இந்த எலிஜா இம்பே சுப்ரீம் கோர்ட் அது மட்டும் இல்லாம இந்த அட்வைசரி பாடின்னு சொல்லக்கூடிய ஆலோசனை குழு இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பவர் இருக்கா மாதிரி இந்த ஒழுங்குமுறை சட்டம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் லைட்டா திருத்தி கவர்னர் ஜெனரலுக்கு மறுபடியும் பவரை லைட்டா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா புரியுதா அந்த குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரோட இது எல்லாத்தையும் அப்படியே தெளிவா எடுதுங்க இதை தாண்டி எதுவும் இல்லை ஓகேங்களா அப்படியே சொல்ல முடியுது எழுதிட்டே வாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணுல உருவாக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுறை சட்டத்தை பத்தி பார்த்தோம் இப்ப அடுத்ததா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலுல பிட் இந்திய ஆக்ட் வந்து உருவாக்குறாங்க இப்ப பிட் இந்திய ஆக்ட் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த இந்திய கிழக்கு இந்திய கம்பெனி இருக்கு இல்லையா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்திய கம்பெனி இந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்திய கம்பெனிக்குள்ள ஒரு இரட்டை நிர்வாகத்தை வந்து உருவாக்குறாங்க இந்த டபுள் கவர்மெண்ட் வந்து உருவாக்குறாங்க அப்படி என்ன சார் உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூறுகள்ல இந்த கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் சொல்லக்கூடிய இயக்குனர் குழு அந்த கம்பெனியை உருவாக்கி இங்கிலாந்து கிட்ட ராணி கிட்ட வந்து என்ன பண்ணாங்க லைசன்ஸ் வாங்கினாங்கன்னு பார்த்தோம் இனிமே இந்த கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலுக்கு அப்புறமா வணிகத்தை மட்டும் பாத்துக்கிட்டா போதும் நீங்க எந்த வித அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் இன்வால்மெண்டே வந்து இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப பொலிட்டிக்கலையா பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு ஒரு இன்னொரு அமைப்பை வந்து உருவாக்குறாங்க அந்த அமைப்பு தான் வந்து எது அப்படின்னா போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அப்ப ஆல்ரெடி இயக்குனர் குழு இருக்குதா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி உருவாக்கும் பொழுதே அந்த இயக்குனர் குழு இருபத்தி நாலு பேர் இருக்கக்கூடிய இயக்குனர் குழு இருக்குதா இப்ப புதுசா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு பிட் இந்திய ஆக்ட் மூலியமா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கட்டுப்பாடு வாரியத்தை வந்து உருவாக்குறாங்க இந்த கட்டுப்பாடு வாரியத்துல வந்து ஆறு பேர் வந்து இருக்காங்க இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அரசியல் மற்றும் சிவில் சம்பந்தப்பட்ட மத்த பிரச்சனை கொஞ்சம் <laughs> ஜெனரல் <laughs> கேட்கணும்ன்ற ஒரு சூழல் இருந்தது மெஜாரிட்டி எதுவோ அதுதான் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் அததான் வந்து கேட்டாகணும்னு இருந்தது இப்ப அப்படி இல்ல கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலுக்கு இந்த எக்ஸிகூட்டிவ் ஆலோசனை குழு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஆலோசனை கொடுப்பாங்க அத கேட்கலாம் கேட்காமலும் போகலாம் இதையும் தாண்டி வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அதாவது ஆர்மிக்கான அந்த சீஃபும் அது மட்டும் இல்லாம கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் ரெண்டு பதவியும் ஒன்னா இருக்கணும்னு கேட்டிருப்பாரு ஓகேங்களா நானே கவர்னர் ஜெனரல் நானே வந்து என்ன படைகளுடைய தளபதியா இருப்பேன் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாரு சோ அத வந்து இவங்க வந்து கொண்டுட்டு வந்திருப்பாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஆறு பிட் வந்து கொண்டுட்டு வந்திருப்பாரு அப்ப ஆக மொத்தம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு பிட் இந்திய ஆக்ட் இந்த பிட் இந்திய ஆக்ட் மூலியமா தான் நமக்கு வந்து யார் வந்தாங்க கட்டுப்பாட்டு வாரியம் சொல்லக்கூடிய போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் வந்தாங்க அவங்க தான் வந்து இனிமே என்ன பண்ண போறாங்க அரசியல் நிர்வாகத்தை வந்து எடுக்க போறாங்க இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த இயக்குனர் குழு இனிமையும் இருக்கும் பட் வியாபாரத்தை மட்டும்தான் வந்து பார்ப்பாங்க சோ இந்த புரிதல் வேணும் இது எல்லாமே இந்த சட்ட திருத்தம் எல்லாம் யாருக்காக கொண்டு வந்தாங்க காரன் வாலிஸ் அப்ப கொஸ்டின் ஏரியா ஒவ்வொரு சட்டமும் வருது இல்லையா ரெகுலேஷன் ஆக்ட் இல்ல பிட் இந்தி ஆக்ட் இந்த சட்டங்கள் வரும்பொழுது யாரு ஆளுநரா இருந்தாங்க இதை பேஸ் பண்ணி சிம்பிளா கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த அளவு டீடைல்ஸ் எல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை 
இதுல இருக்கக்கூடிய டிமெரிட் பார்க்கும் பொழுது இந்த கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வார்த்தை ஜாலங்கள் ரெண்டு குழு இருக்கு ஓகேங்களா இயக்குனர் குழு இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இருக்கு இந்த ரெண்டு குழுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அதிகாரம் எப்படி பிரியுது அதை பத்தி பேசவே இல்லை அப்ப இதனால வந்து ஒரு கூச்சல் குழப்பம் வந்து என்ன இந்த பிட் இந்தியா ஆக்ட் மேலேயும் இருக்கு ஒரு அதிர்த்தி இருக்கு அப்ப ஒழுங்குமுறை சட்டம் அதுக்கப்புறம் பிட் இந்தியா ஆக்ட் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா லைசன்ஸா கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஒவ்வொரு இருபது வருஷத்துக்கும் என்ன பண்றாங்க லைசன்ஸ் கொடுக்க போறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழுல ஒழுங்குமுறை சட்டம் கரெக்டா ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு ஒரு பட்டய சட்டம் வருது இந்த பட்டய சட்டத்துல பெருசா வந்து எதுவும் இல்ல அடுத்த இருபது வருஷம் நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் ட்ரேட் பண்ணலாம் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ட்ரேட் பண்ணலாம் அது போல அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நிர்வாகத்தை பார்க்க ஒரு குழு நியமிச்சேன் அதே மாதிரி வணிகத்தை பார்க்க ஆல்ரெடி ஒரு குழு இருக்கு சோ கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் கிட்ட தான் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் எல்லாம் எந்த வித சேஞ்சஸுமே இல்ல அடுத்த இருபது வருஷம் ட்ரேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சட்டம் தான் பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆக்ட் இப்ப இந்த சார்ட் ஆக்ட்ல இன்னொன்னு விஷயத்தை வந்து தெளிவுபடுத்துறாங்க மதத்தை பரப்ப தடை ஓகேங்களா மதம் பரப்ப தடை அட்லாண்டிக் கடலுக்கு கிழக்கு சைடு இருக்கக்கூடிய நாடுகள் அத்தனையுமே கிறிஸ்டியானிட்டியை பரப்ப வேண்டிய பொறுப்பு யாருகிட்ட போகுதுன்னா போர்ச்சுகீஸுக்கு போகுது ஓகேங்களா ஸ்பெயினுக்கு அட்லாண்டிக் கடலுக்கு மேற்கு பகுதி இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாத்தையுமே கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு மாத்தக்கூடிய பொறுப்பு யாருக்கு போகுது ஸ்பெயினுக்கு போகுது அப்ப இந்த போர்ச்சுகீலுக்கும் ஸ்பெயினுக்கும் இடையில வந்து ஒரு ட்ரீட்டி அப்ப இந்தியாவுக்குள்ள வந்த முதல் முதல்ல வந்த போர்ச்சுகீஸ் மதத்தை பரப்பக்கூடிய கொள்கையோட தான் வந்திருக்காங்க சோ நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹூக்லி அதாவது பெங்கால் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில ஒரு இருநூறு போர்ச்சுகீசியர்கள் ஆறுநூறு இந்தியர்களை கட்டாயமா மத மாத்தனை செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் பண்றா கட்டிட கலைகளுடைய இளவரசன் சாஜகான் வந்து என்ன பண்றாரு கட்டாயமா இங்க வந்து மத மாற்றம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இந்தியா விட்டு வெளியே போங்கன்னு அனுப்புறாரு அந்த பிடிஇடிஎஃப் ல இங்கிலீஷ் மட்டும் நின்னுச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா பிரிட்டிஷ்கார மட்டும் நின்னான்னு சொன்னோம் இல்லையா அதுக்கான காரணம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எட்டுகள்ல வந்த அந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணு வரைக்குமே ஓகேங்களா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணு வரைக்குமே அதாவது முதல் இருநூறு வருஷம் மதத்தை பத்தி அவங்க பரப்பவே இல்லை மதம் பரப்பவே இல்லை வந்த வேலையில கண்ணும் கருத்துமா இருந்தாங்க முழுக்க முழுக்க வியாபாரம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வளங்களை கொள்ளை அடிக்கிறது மதத்தை பரப்பவே இல்லை ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணுகளில் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி மட்டும்தான் இருக்கு மற்ற எல்லாரும் போயிட்டாங்க பிரெஞ்சு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து என்ன பிரெஞ்சு அந்த பாண்டிச்சேரியோட வந்து சுருங்கி போச்சு ஓகேங்களா அப்போ மற்ற எல்லாருடைய பவரும் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அப்போ தான் வந்து என்ன பண்றாங்க இந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணுல வந்த அந்த பட்டய சட்டம் தான் முதல் முதலாக முதல் முதலாக மதத்தை பரப்ப அனுமதி செய்யறாங்க அப்ப ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எட்டுல ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணு வரையும் மதம் பரப்பக்கூடிய வேலைகள்ல பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இறங்கவே இல்லை அதுவே பெரிய சக்சஸ் அதனால தான் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி நின்னுது அப்படின்றதையும் சொல்லலாம் சரி வாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணு பட்டய சட்டம் என்ன சொல்றாங்க மதம் பரப்ப அனுமதி இப்பதான் மதத்தையே வந்து பரப்புறாங்க இதை தாண்டி எப்ப இங்க வேலை செய்யறதுக்கு ஆட்கள் எல்லாம் இங்கிலாந்துல இருந்தெல்லாம் அனுப்ப முடியாது இங்க இருக்கக்கூடிய ஆட்களையே படிக்க வச்சு வேலையை வந்து வாங்கிக்கோங்க அதிகாரி ஆக்குங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப கல்விக்காக முதல் முதல்ல ஒரு லட்சம் கொடுத்த ஒரு சார்ட் ஆக்டர் எதுன்னு கேட்பாங்க இதான் கொஸ்டின் ஏரியா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணுல உருவாக்கப்பட்ட பட்டய சட்டம் நீங்க சார்ட் ஆக்டர் எல்லாம் கரெக்டா வந்து இருபது வருஷம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு இதுக்கு நடுவுல பிட் இந்தியா ஆக்ட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணு ஓகேங்களா கரெக்டா இருபது இருபது வருஷம் கேப் அப்ப ஒரு லட்சம் எஜுகேஷனுக்கு கொடுத்த ஒரு சட்டம் வந்து எது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணாவது சட்டம் ஓகேங்களா அப்ப இருக்கக்கூடிய சார்ட் ஆக்ட் இதையும் தாண்டி இதையும் தாண்டி மோனோபோலி வந்து டிராப் ஆகுதுங்க ஓகேங்களா இந்த ஏகபோக உரிமையோட வந்தாங்க இல்லையா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இப்ப பிரிட்டிஷ்ல ஒரு பெரிய கலவரம் இருக்கு அந்த பிரிட்டிஷ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மத்த கம்பெனி எல்லாருமே அங்க யூரோப்பிய நாடுகள் கிட்ட வந்து வியாபாரம் வந்து செய்ய முடியல அதுக்கு காரணம் அங்க வந்து என்ன மிகப்பெரிய எழுச்சி வந்து நடக்குது நெப்போலியன் நெப்போலியனுடைய எழுச்சி வந்து நடக்குது அப்ப அந்த நெப்போலியனுடைய எழுச்சி அங்க அதிகமாகிறதுனால இங்கிலாந்து ராணி கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க ஒண்ணு நெப்போ
தேயிலை ஓபியம் இந்த ரெண்டு வியாபாரம் மட்டும் இவங்க தான் பண்ணி ஆகணும் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி தான் பண்ணணும் மற்ற எல்லா வியாபாரமும் பிரிட்டிஷ்ல இருந்து வர மற்ற கம்பெனிகள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணாவது பட்டய சட்டம் இதே காலகட்டத்தில் தான் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க நிறைய புத்தகங்களை வந்து எழுதியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த புத்தகத்தினுடைய வாயிலாக தான் எல்லாரும் பிசினஸ் பண்ணணும்னு வந்து இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க ஓகேங்களா சரி பாப்போம் அது எல்லாமே வந்து எக்கனாமிக் கிளாஸ் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க பாக்கலாம் இப்ப அடுத்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணு ஓகேங்களா கரெக்டா பாருங்க இருபது இருபது வருஷம் கேப்ல கரெக்டா ஒரு சார்டர் ஆக்ட் வந்துடும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணு சார்டர் ஆக்ட் சென்ட்ரலைசேஷனுடைய கடைசி ஸ்டெப் மையப்படுத்தலுடைய கடைசி படிநிலை இதுதான் ஓகேங்களா த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவா மாறாரு கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவா மாறாரு வாரன் ஆஸ்டிங் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் இப்ப இந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவா யாரு இருக்காங்க அப்படின்னா வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு முதல் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு அப்ப மூணு இடத்துலயும் கவர்னர் இருக்காங்க சோ இந்த மூணு பேரையுமே கவனிக்க கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா உருவாகுறாங்க அப்ப முழுக்க முழுக்க இந்தியாண்டத்து மையப்படுத்தப்பட்ட அரசாங்கமா மாறி முடியக்கூடிய காலகட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணு அப்படின்றத சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல பாரசீக மொழியை ஆட்சி மொழியா இருந்த அந்த காலகட்டத்துல இங்கிலீஷ ஆட்சி மொழியா கொண்டுட்டு வராங்க பாரசீக மொழி போயிடுச்சு ஓகேங்களா ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி முகலாயர்கள் தானப்பா இருந்தாங்க அவங்களுடைய மொழி வந்து போயிடுச்சு ஆட்சி மொழியா வந்து இப்ப வந்து எது வந்துச்சு இங்கிலீஷ் வந்து வந்துச்சு இதை தாண்டி வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் அந்த ஆளுநருக்கு அந்த ஆலோசனையை வழங்கக்கூடிய எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில்ல யார் வராங்க ஒரு சட்ட உறுப்பினர் வராரு அவரு பேர் மெக்காலே மெக்காலே இதுக்கு பேர் வந்து ஹெலிபர்க் காலேஜ் ஹெலிபர்க் காலேஜ் ஓகேங்களா இந்த ஹெலிபர்க் காலேஜ்ல வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த இயக்குனர் குழு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா கோட் ஆஃப் டேரக்டர் அந்த இயக்குனர் குழு நிறைய ஃபண்டை வந்து கொடுத்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து படிக்க வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா இங்கிலாந்து மாணவர்கள் நிறைய பேரை வந்து படிக்க வைக்கிறாங்க இந்த ஹெலிபர்க் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு வெளியே வந்தாலே அவங்களுக்கு எங்க வேலை இந்தியாவில் வேலை அவங்களுக்கு எங்க வேலை இந்தியாவில் வேலை ஓகேங்களா நீங்க அப்படியே வந்து இந்த வரலாறு அப்படியே பின்னோக்கி பாருங்களேன் இப்ப ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணுல இருக்கும் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணுல இருக்கும் சோ அப்படியே பின்னோக்கி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு கிட்ட திட்ட எக்ஸாக்டா ஒரு ஒரு ஐம்பது வருஷம் ஓகேங்களா ஐம்பது வருஷம் கிட்ட ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த கோட் ஆஃப் டேரக்டர் இயக்குனர் குழு அந்த இயக்குனர் குழு கிட்ட இருந்து அதிகாரத்தை பறிச்சு எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா அந்த இந்த நிர்வாகம் சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் அதிகாரத்தை எங்க கொடுத்துட்டாங்க கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துக்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க அப்ப கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துக்கு கீழேதான் இந்த நிர்வாகம் பொலிட்டிக்கல் அரசியல் இது எல்லாமே வந்து வருது அந்த கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துக்கு கீழேதான் அதிகாரிகள் வருவாங்க ஆனா ஆனா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலுக்கு அப்புறமாவும் அந்த நிர்வாக துறையில் இருக்கக்கூடிய நிறைய அதிகாரிகளை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க யாரு இங்க இருக்கக்கூடிய சிஓடி கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் இயக்குநர்கள் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை உருவாக்கும் பொழுது இருந்தாங்களே அந்த இயக்குநர்கள் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சது ஏன்னா அவங்கள எல்லாரையும் படிக்க வச்சதே இவங்க தான் யாரு இந்த கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் இவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க படிக்க வச்சாங்க எங்க படிக்க வச்சாங்க ஹெலிபர் ஓகேங்களா அப்ப ஹெலிபர் காலேஜ்ல அந்த இயக்குநர்கள் குழு சில மாணவர்களை படிக்க வச்சு அவங்கள வந்து என்ன பண்றாங்க குடிமை பணிகளை வந்து செலக்ட் ஆக வைக்கிறாங்க இத ஏன் சார் இந்த நேரத்துல வந்து சொல்றீங்கன்னா இந்த எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ சார்டர்ட் ஆக்ட் இந்த பட்டய சட்டத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்கள் அதாவது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் என்ன பண்றாங்க முதல் முதல்ல ஒரு முயற்சி எடுக்கிறாங்க ஓபன் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் முதல் முதல்ல இந்த ஓபன் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ல கொண்டுட்டு வரலாமான்னு வந்து முயற்சி எடுக்கிறாங்க அப்ப ஓபன் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் யார் வேணாலும் எழுதலாம் இங்கிலாந்தர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய யார் வேணாலும் எழுதலாம் இந்தியர்களும் வந்து எழுதலாம் அப்படின்ற ஒரு டாக் போயிட்டே இருக்கு அப்படி போகிறத இவங்க விரும்பல யாரு இந்த இயக்குனர் குழு விரும்பவே இல்லை ஏன்னா இவங்களால வர முடியாது இல்லையா அந்த காலேஜ்ல வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணி படிக்க வைக்கிறாங்க எதுக்கு படிக்க வைக்கிறாங்க இங்க வந்து இவங்களுக்கு வேலை செய்யணுன்றதுக்காக அப்ப இவங்களால வரணுன்றதுக்காகவே இதை வந்து எதிர்க்கிறாங்க இயக்குனர் குழு கடுமையா வந்து எதிர்க்கிறாங்க ஆக மொத்தம் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீல அட்டம் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அதை முழுசா கம்ப்ளீட்டா வந்துதான்னு கேட்டா வரவே இல்லை ஓபன் சிவில் சர்வீஸ் எக்
எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா சட்டம் இயற்றக்கூடிய லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் சொல்லிட்டு ரெண்டா வந்து பிரிக்கிறாங்க அப்ப இது நாள் வரையுமே இந்த கவர்னர் ஜெனரல் கவுன்சில் ரெண்டு வேலைகளும் ஒன்னாதான் பாத்துட்டு இருந்தாங்க இப்ப ரெண்டா வந்து பிரியிறாங்க எப்ப எயிட்டீன் பிப்டி த்ரீ இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் சட்டம் ஏற்றுறாங்க இல்லையா அந்த சட்டம் ஏற்றக்கூட இது வந்து என்ன ஒரு மினி பார்லிமெண்ட் மாதிரி அப்ப மினி பார்லிமெண்ட் அந்த கான்செப்ட் எப்ப வருது அப்படின்னா எயிட்டீன் பிப்டி த்ரீல தான் வந்து வருது ஓகேங்களா அப்ப அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ல எல்லா ப்ராவன்சியல் ப்ராவன்சியல்னா மாகாணங்கள் இப்ப இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் போல அப்ப எல்லா மாகாணங்கள்லயும் அதாவது முக்கியமா மெட்ராஸ் பாம்பே பெங்கால் ஆக்ரா இந்த மாகாணங்கள்ல இருந்து என்ன பண்றாங்க பிரதிநிதித்துவத்தை வந்து எடுக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் எயிட்டீன் பிப்டி த்ரீ பட்டய சட்டம் அப்ப இதையும் தாண்டி எயிட்டீன் பிப்டி எயிட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விக்டோரியா மகாராணியுடைய பேர் இருக்கே இந்த பேர் இருக்கையே அலகாபாத்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு நவம்பர் ஒன்னாம் தேதி யார் வந்து வாசிக்கிறாங்க கேனிங் பிரபு வந்து வாசிக்கிறாங்க மேக்னா கட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேர் இருக்கையே தான் சொல்றாங்க சோ அந்த எயிட்டீன் பிப்டி செவன்ல ஒரு ரிவோல்ட் நடந்திருக்கோங்க அந்த ரிவோல்ட் அந்த ரிவோல்ட் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வரையும் நூறு வருஷம் ஏக போக உரிமையோட இந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இந்தியா ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தது இல்லையா அந்த ஒரு உரிமையை அப்படியே ரத்து பண்றாங்க இனிமே பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி முழுக்க முழுக்க வியாபாரத்தை மட்டுமே பார்த்தா போதும் யார் இனிமே ரூல் பண்ண போறாங்க எஸ் இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய ராணியே இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய அந்த நேரடி அரசாங்கமே இந்தியா வந்து ரூல் பண்ண போறாங்க அப்படின்றத வந்து இங்க முடிவு பண்றாங்க இந்த எயிட்டீன் பிப்டி எயிட் விக்டோரியா மகாராணியுடைய பேர் இருக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லுது எஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொண்டுட்டு வந்தோம் இல்லையா பிட் இந்திய ஆக்ட் மூலியமா வந்து என்ன பண்ணாங்க அந்த கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தை வந்து கொண்டுட்டு வந்தாங்க அந்த கட்டுப்பாட்டு வாரியமா இருக்கட்டும் ஆயிரத்தி அறுநூறுல பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி உருவாகும் பொழுதே இந்த அந்த இயக்குனர் குழுவாகட்டும் இந்த ரெண்டுமே கேன்சல் இந்த ரெண்டுமே கேன்சல் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டுமே கேன்சல் அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ண போறேன்னா சில சீர்திருத்தங்களை கொண்டுட்டு வர போறேன் சில சீர்திருத்தங்களை கொண்டுட்டு வர போறேன் ஆமா இந்த கட்டுப்பாட்டு வாரியம் பொலிட்டிக்கல் ரிலேட்டடா வந்து என்ன அதிகாரத்தை வந்து வச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா அந்த கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துக்கு பதிலா நான் என்ன கொண்டுட்டு வரேன்னா செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு நான் கொண்டுட்டு வரேன் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஓகேங்களா அயலுறவு செயலர் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஐஎஃப்எஸ் ஆபிசர் போல இந்த செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்ல ஒரு பதினஞ்சு மெம்பர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க அது வந்து ஒரு கவுன்சில் அந்த பதினஞ்சு மெம்பர் அடங்கிய அந்த அயலுறவு செயலர் எங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கிலாந்துல இருப்பாங்க இங்கிலாந்துல இருப்பாங்க அவருடைய வேலை என்ன அவருடைய வேலை என்ன இப்ப இங்கிலாந்து ராணி வந்து அறிவிக்கை செய்யறாங்க இனிமே இந்த கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டரும் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலும் இல்ல அதுக்கு பதிலா என்னுடைய அரசாங்கம் இங்க வந்து நடைமுறைப்படுத்த போறேன் இங்க இது நாள் வரையும் இருந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியான்ற அந்த பதவி இனிமே வைஸ்ராயா மாறுது வைஸ்ராயனா ராணியின் பிரதிநிதின்னு அர்த்தம் எனது ராணியின் பிரதிநிதி வைஸ்ராய் என்ற பதவியா வந்து மாறுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணுல மையப்படுத்துதலுடைய முதல் ஆரம்ப புள்ளி கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணுல கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியான்னு வந்து என்ன பதவி வந்து உருவாக்குனாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல வைஸ்ராய் வைஸ்ராய்னா வந்து என்ன ராணியினுடைய ராணியின் பிரதிநிதி ராணியின் பிரதிநிதி இந்த வைஸ்ராய் தான் வந்து என்ன என்னுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எங்க இந்தியாக்குள்ள அப்ப இந்தியாக்குள்ள வைஸ்ராய் இருக்காரு அந்த வைஸ்ராய நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லையா வைஸ்ராய் கிட்ட நான் ஏதாவது என்னுடைய எண்ணங்களை வந்து செலுத்தணும் இல்லையா சொல்லணும் இல்லையா அதுக்காக அதுக்காக இங்கிலாந்துல அயலறுவு செயலரை வந்து நான் நியமிக்கிறேன் அதுல பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க அந்த ஒரு கமிட்டிக்கு பேரு செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் அப்ப இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய வைஸ்ராய் அப்ப வைஸ்ராய்க்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா வைஸ்ராய்க்கான கவுன்சில் இருக்கு ஓகேங்களா செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு கவுன்சில் இருக்கு அப்ப இனிமே எயிட்டீன் பிப்டி செவன் போல ஒரு ரிவோல்ட் வந்தது அப்படின்னா அந்த ரிவோல்ட்டுக்கு காரணம் தெரியணும் இல்லையா அப்ப ஏதோ ஒரு காரணம் அந்த காரணத்தால மக்கள் எல்லாரும் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கிளர்ச்சியில ஈடுபட போறாங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்துல இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்டும் இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய வைஸ்ராயும் ஒன்னு சேர்ந்து இரு கவுன்சில்களும் ஒன்னு சேர்ந்து அந்த கோவத்தை அடக்குற மாதிரி மக்களுடைய பெரும் கோவம் கிளர்ச்சியா மாறத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு சட்டங்களையோ திட்டங்களையோ
அப்ப மக்கள் வந்து கிளர்ச்சியில ஈடுபட்டா நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது மக்கள் விழிச்சுக்க கூடாது அப்ப மக்களுடைய பிரச்சனைகள் எப்பெல்லாம் வந்து தலை தூங்குதோ மக்களுடைய பிரச்சனைகள் எப்பெல்லாம் அதிகமாகுதோ அந்த பிரச்சனைகளை தற்காலிகமா சரி செய்ய மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தற்காலிகமா வந்து சரி செய்யறதுக்காக இது போல கவுன்சில் சட்டங்கள் அவ்வப்போது வெளியிடப்பட்டது மக்களுடைய பிரச்சனைகள் எப்படி வந்து இங்கிலாந்து ராணிக்கு தெரியும் எப்படி இங்கிலாந்து அரசாங்கத்துக்கு தெரியும் அதனாலேயே வந்து என்ன பண்றாங்க ஒரு டீம ஃபார்ம் பண்ணி மக்களுடைய சபை இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புகளை வந்து உருவாக்குங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க அங்கங்க அமைப்புகளை வந்து ஆல்ரெடி வந்து இருக்கு அத்தனை அமைப்பும் அத்தனை சிறு சிறு அமைப்பும் ஒண்ணு சேர்ந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உதயமானது அந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மக்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் ஒண்ணு சேர்த்து அதை பிரிட்டிஷ் கிட்ட அட்ரஸ் பண்றாங்க தெரிவிக்கிறாங்க அப்ப இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க கொஞ்சம் அமைதியாவே இருக்காங்க யாரு பிரிட்டிஷ் ஏதோ ஒரு கட்டத்துல ஏதோ ஒரு கட்டத்துல பலூன்ல காத்து ஊதிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு கட்டத்துல வெடியுது இல்லையா வெடிக்குது இல்லையா அப்ப இந்த பிரசரை தாண்டி போச்சுன்னா வெடிச்சிடும் அந்த பிரசரை சொல்லக்கூடியதான் யாரு இந்த காங்கிரஸ் ஆமா நாங்க வந்து ரொம்ப கோபத்துல இருக்கோம் அது சொல்றதுக்கு காங்கிரஸ் வேணும் ஓகேங்களா அந்த பிரசரை காட்டக்கூடிய ஒரு அளவிடா காங்கிரஸ் வந்து இருக்காங்க அந்த பிரசர் அந்த குறிப்பிட்ட லிமிட்டை தாண்டி போயிடுச்சுன்னா வெடிச்சிடும் எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவோல்ட் வந்துடும் அதை வரவிட கூடாது அந்த பிரசர் குறிப்பிட்ட லெவலை தாண்டுறதுக்கு முன்னாடியே செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்டும் வைஸ்ராயும் இந்த ரெண்டு குழுவும் ஒன்று சேர்ந்து இந்தியாவுக்கான கவுன்சில் ஆக்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இதுக்கப்புறம் அப்ப இதுக்கு முன்னாடி இருபது வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி சார்டர்ட் ஆக்ட் வந்தது இல்லையா இப்ப அந்த மாதிரி கால அளவு இருக்கான்னு கேட்டா இல்ல தேவைக்கு ஏத்தா போல ஓகேங்களா அந்த நேரத்துல இந்தியாவுடைய டிமாண்டு இந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வாயிலாகவும் பிற்காலத்துல நிறைய கட்சிகள் வந்து உருவாகும் முஸ்லீம் லீக் வாயிலாகவும் அவங்க என்ன டிமாண்ட விற்கிறாங்களோ அந்த டிமாண்ட சாட்டிஸ்பை பண்ணக்கூடிய விதமா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சட்டங்களை ஏற்றுவாங்க இப்படிதான் சட்டங்களை வந்து உருவாச்சு அப்ப இந்த சட்ட புத்தகம்னாலே அது வந்து மக்களுடைய உரிமையை பாதுகாக்கக்கூடிய புத்தகம் தான் அப்படின்னு வந்து எடுத்துக்க முடியாது இந்தியாவுடைய சட்ட புத்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்ல நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட அந்த சட்ட புத்தகம் மட்டும்தான் மக்களுடைய நலனுக்காக வந்து உருவாக்கப்பட்டது அப்ப இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வரலாறு எல்லாம் பாருங்களேன் ஓகேங்களா நம்ம கொஸ்டின் வந்து எடுத்திருக்கோம் அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்கப்பா அவுரி பயிரை வந்து விளைவிக்கிறதுக்கு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க அந்த அக்ரிமெண்ட் படி நடந்துக்கல அப்படின்னா மக்களுக்கு வந்து துன்புறுத்துறாங்க அப்ப இது மக்கள் நல்ல அரசா இல்லவே இல்லையே ஓகேவா அப்ப சட்டம்ன்றது அந்த நோக்கங்கள் அந்த நோக்கத்தை பொறுத்து மாறும் அந்த தலைமை பொறுப்புல யார் இருக்காங்களோ அந்த தலைமை பொறுப்புல நம்மவர்கள் இருந்தா நமக்கான நல்ல சட்டங்கள் கிடைக்கும் தலைமை பொறுப்புல அயல் நாட்டவன் இருந்தா அவனுக்கான சட்டங்கள் அந்த நேரத்துல நம்ம கோவிக்க கூடாதுன்றதுக்காக நம்மள ஆசுவாசப்படுத்த அப்பப்ப சில சட்டங்களை வந்து வெளியிடலாம் அப்ப கான்ஸ்டியூஷனே வந்து மாறுது இல்லையா சோ இதெல்லாம் வந்து என்ன கான்ஸ்டியூஷனுடைய படிநிலைகள் இப்ப வந்து பாக்கலாம் அப்ப செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் அதாவது என்ன ஹைலரோ செயலர் வந்து இருக்காரு அதே போல வைஸ்ராய் வந்து இருக்காங்க இந்தியாவுக்குள்ள வைஸ்ராய் வந்து என்ன இருக்காங்க ஓகேங்களா அப்ப இவங்களுடைய மூலியமா என்னென்ன உருவாகுதுன்றத பாக்கலாம் லார்ட் கேனிங் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ரிவோல்ட்டுக்கு அப்புறமா அதிகப்படியான இந்தியர்களை வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த அரசாங்கத்துல வந்து பங்கு பெற செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு தீர்மானத்தோட வந்து இருக்காரு அந்த தீர்மானத்துடைய வெளிப்பாடு தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல உருவான கவுன்சில் ஆக்ட் கவுன்சில் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு இந்த கவுன்சில் சட்டத்துல தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்தியர்கள் நிறைய பேரை வந்து என்ன பண்றாங்க சட்டம் இயற்றக்கூடிய அவை லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் சொன்னோம் இல்லையா அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் வந்து சேர்க்கிறாங்க அப்படி மூணு பேரை வந்து சேர்த்தாங்க அந்த மூன்று இந்தியர் யாரு அப்படின்னா தினகர் ராவ் பனாரசுடைய அரசன் பாட்டியாலோடைய அரசன் இந்த மூணு பேரை வந்து என்ன பண்றாங்க சட்டம் இயற்றக்கூடிய அவையில சேர்க்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி காலகட்டங்கள்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு காலகட்டங்கள்ல இங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து பாக்கணும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணுல முதல் முதல்ல மையப்படுத்தப்பட்ட ஒரு அரசாங்கத்தை உருவாக்க முயற்சி செய்யறாங்க அது எப்ப கடைசியா வந்து பைனலைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணு லாஸ்ட் சென்ட்ரலைசேஷன் அப்பதான் வந்து என்ன பண்ணாங்க கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியான்ற பதவியை வந்து உருவாக்குறாங்க அப்ப இப்படி மையப்படுத்தப்பட்ட இந்த அரசாங்கம் கொஞ்சம் டீசென்ட்ரலைஸ் ஆக போகுது அந்த முதல் டீசென்ட்ரலைசேஷன் எது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு மையப்படுத்திக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா சிம்பிளா சொல்றேன் சுதந்திரம் பறிக்கப்படும் லிபர்ட்டி போயிடும் ஓகேங்களா அந்தந்த மாகாணங்களுக்கு அந்தந்த
அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ரிவோல்ட்டுக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய அந்த முதல் கவுன்சில் ஆக்ட் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல உருவான அந்த கவுன்சில் ஆக்ட் டீசென்ட்ரலைசேஷனை ஊக்குவிக்கிறாங்க ஆமாப்பா அந்தந்த மாகாணங்களுக்கு அப்பப்ப என்னென்ன சட்டங்கள் தேவையோ அதை அவங்களே போட்டுக்கலாம் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த உடனடியா வந்து அணுகணுன்ற அவசியம் இல்லைன்றத சொல்றாங்க அதுதான் வந்து பிற்காலத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல மாகாணங்களுக்கும் சில இம்பார்ட்டன் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க மத்திய ஒன்றியத்துக்குன்னு சில சில இம்பார்ட்டன் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க ஸ்டேட் லிஸ்ட் ஓகேங்களா சென்ட்ரல் லிஸ்ட் கன்கரன் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரிக்கிறோம் இல்லையா அது எல்லாமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல இருந்துதான் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம எடுத்தோம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் புக்ல அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டே ரொம்ப பல்கா இருக்கும் அதுல இருந்து பல பகுதி எடுத்தோம் ஓகேங்களா மூணுல ரெண்டு பாகம் வந்து எடுத்தோம் ஓகேங்களா அது இந்திய அரசியல் அமைப்போட சிறப்பு கூறுகள்ல வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டுக்கே முன்னாடி வந்து யாரு அப்படின்னா இந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு கவுன்சில் ஆக்ட் தான் முதல் முதல்ல அந்த மையப்படுத்துதல விளக்குறாங்க கொஞ்சம் ரிலீஃப் பண்ணி விடுறாங்க அந்தந்த மாகாணங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து பார்க்கட்டும் சொல்லிட்டு ஓகேங்களா சோ இதை வந்து நல்லா வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப சட்டம் இயற்றலாம் மெட்ராஸ்ல இருக்கிறவங்க வங்காளத்துல இருக்கிறவங்க பாம்பேல இருக்கிறவங்க அந்தந்த நேரத்துக்கு என்னென்ன தேவையோ மக்களுடைய டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சட்டம் ஏற்றிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்றாங்க அப்ப இதையும் தாண்டி வந்து போர்ட்போலியோ சிஸ்டம் ஓகேங்களா போர்ட்போலியோ சிஸ்டம் எல்லாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல தான் வருது இலாக்காக்கள் பிரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா இலாக்காக்கள் பிரிக்கிறாங்க சோ நீங்க ஒவ்வொரு இலாக்காவில வந்து வேலை செய்வீங்க அந்த இலாக்கா சார்ந்த அந்த துறை சார்ந்த அத்தனை கேள்விகளும் உங்ககிட்ட தான் வந்து கேட்கணும் ஓகேங்களா அப்ப இலாக்காக்கள் பிரிச்சு ரொம்ப எஃபிசியா வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு அப்ப ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் முதல்ல மிகப்பெரிய பெருங்கலகம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு இந்தியாவுடைய அரசியலையே அப்படியே மாத்துது பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை தூக்கி ஓரம் கட்டிட்டு இங்கிலாந்து ராணி உள்ளுக்குள்ள வராங்க சோ செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்டும் இங்க இருக்கக்கூடிய வைசராயும் ஒன்னு சேர்ந்து உருவாக்கக்கூடிய அந்த சட்டம் கவுன்சில் பாருங்க <laughs> அந்த காங்கிரஸ் உருவானதுக்கு அப்புறமா காங்கிரசுடைய கோரிக்கை காங்கிரஸ் யாருங்க அங்கங்க இருக்கக்கூடிய மாகாணங்கள் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன அமைப்புகள் எல்லாம் ஒண்ணு சேருது எங்க காங்கிரஸ்க்குள்ள காங்கிரஸ் பிறக்கும் பொழுதே ஒரு பெரிய பயல்வானா தான் பிறக்கிறாங்க அதுக்கான அர்த்தம் என்ன அங்கங்க சின்ன சின்ன அமைப்புகள் இருக்கும்ல அங்கங்க தலைவர்கள் இருப்பாங்களே எல்லா முக்கியமான தலைவர்களும் காங்கிரஸ்ல சேர்றாங்க அப்ப இந்த காங்கிரஸ் ஏதோ ஒரு கோரிக்கையை விடுவிக்குது அப்படின்னா அது இந்திய மக்களுடைய எண்ணங்களுடைய பிரதிபலிப்பு அந்த எண்ணங்களுடைய பிரதிபலிப்பை நம்ம அப்பப்ப சரி கட்டி ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவோல்ட் மாதிரி ஒரு ரிவோல்ட் வந்துடும் அப்ப நம்ம கொள்ளையடிக்க முடியாது அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய கவுன்சில் ஆக்ட்ல காங்கிரஸ் உடைய கோரிக்கையும் இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு அமைப்புகள் முஸ்லீம் லீக் உடைய கோரிக்கை ஓகேங்களா சோ அம்பேத்கருடைய கோரிக்கை இந்த கோரிக்கை எல்லாத்தையும் வந்து நிறைவேற்றுவாங்க யாரு இங்கிலாந்து சோ இப்ப அடுத்த கவுன்சில் ஆக்ட் வருது எயிட்டீன் நைன்டி டூ கவுன்சில் ஆக்ட் இந்த கவுன்சில் ஆக்ட்ல பட்ஜெட்ல இந்தியர்கள் விவாதிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு இதுவ வந்து குடுக்கறாங்க பெசிலிட்டி வந்து குடுக்கறாங்க அப்ப இதுக்கு முன்னாடி பட்ஜெட் வந்திருக்கும் பட்ஜெட் வந்திருக்கும் ஆனா அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில இருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் சும்மா பொம்மை மாதிரி இருப்பாங்க அவங்களுக்குன்னு வந்து என்ன எந்த அதிகாரமும் இருக்காது அவங்க நான் அபிசியல் சொல்றாங்க அவங்க சும்மா உட்காருவாங்க சோ இப்ப என்ன பண்றாங்க காங்கிரஸ் வந்து கேக்குறாங்க எங்களுக்கான கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்ப எயிட்டீன் நைன்டி டூல அலுவல் சாராத நான் அபிசியல் மெம்பர்ஸ் கவுண்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க அப்ப இந்தியர்கள் உள்ள போய் என்னப்பா பண்ணுவாங்க சும்மா இருப்பாங்க நடக்கிறத பாப்பாங்க ஆனா எயிட்டீன் நைன்டி டூல ஒரு படி மேல அட்லீஸ்ட் சும்மா இருக்கிறதுக்கு கேள்வி கேட்டுக்கலாம்னு சொல்றாங்க பட்ஜெட் மேல கேள்வி கேட்டுக்கலாம் நிர்வாகத்து மேல கேள்வி கேட்டுக்கலாம் ஆனா நிர்வாகத்துக்கு மேல கேள்வி கேட்கணும்னா என்கிட்ட வந்து முன் அனுமதி பெறணும் வைஸ்ராய் கிட்ட முன் அனுமதி பெறணும் வைஸ்ராய பத்தி நம்ம நல்லா கேள்வி கேட்க போறோம் வச்சுக்கோங்களேன் காலையே போய் வைஸ்ராய் கிட்ட போய் நின்னும் வைஸ்ராய் வைஸ்ராய் இன்னைக்கு நான் உங்களை பத்தி இவ்வளவு கேள்வி கேட்க போறேன் எனக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க வைஸ்ராய் குத்துருவாருன்னு நினைக்கிறீங்க
ஓகேங்களா முஸ்லீம் லீக் அப்படின்ற ஒரு கட்சி வந்து உதயமானது மின்டோவுடைய சூழ்ச்சி ஓகேங்களா மின்டோ வந்து போய் பார்த்திருப்பாங்க மின்டோவுடைய சூழ்ச்சி வார்த்தை ஜாலம் முஸ்லீம் லீக்ன்ற ஒரு கட்சி வந்து உருவானது ஒன்னு ஒன்னா இருந்த இந்துக்கள் இஸ்லாமியர்கள் தனித்தனியா வந்து பிரியக்கூடிய அளவுக்கு என்ன பண்றாங்க சூழ்ச்சிகள் வந்து அறந்து நடந்தேறுது ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு முஸ்லீம் லீக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது அப்ப எங்களை தனியா பிரிச்சுங்க வங்க பிரிவு எங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு கம்யூனல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஓகேங்களா சோ கம்யூனல் எலக்ட்ரோட் வைங்க ஓகேங்களா வகுப்புவாதத்தை வகுப்புவாத பிரதிநிதித்துவத்தை வந்து கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க அதை வந்து நிறைவேற்றுறாங்க அப்ப எயிட்டீன் நைன்டி டூ கவுன்சில் ஆக்ட்ன்றது எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல உருவான இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்ற விதமா இருக்கும் இந்த நைன்டீன் நாட் நைன் கவுன்சில் ஆக்ட் இந்த கவுன்சில் ஆக்டுக்கு பேரு மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம் சில புத்தகத்துல மார்லி மின்டோ ரிஃபார்ம் கொடுப்பாங்க தப்பு கிடையாது மின்டோ இங்க இருக்கக்கூடிய வைஸ்ராய் மார்லின்றவரு அங்க இருக்கக்கூடிய அயலுறவு செயலர் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்ந்து அந்த குழுக்கள் ஒன்னு சேர்ந்து உருவாக்கின ஒரு சட்டம் தான் இந்த மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம் சோ இந்த மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம் என்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல உருவான முஸ்லீம் லீகுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றுறாங்க சோ கம்யூனல் எலக்ட்ரோட் சிஸ்டம் அதாவது வகுப்புவாத பிரதிநிதித்துவத்தை வந்து கொடுக்குறாங்க அதனால்தான் இந்த மின்டோவை என்னன்னு சொல்றாங்க வகுப்புவாத பிரதிநிதித்துவத்துடைய தந்தை அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க செப்பரேட் கம்யூனல் எலக்ட்ரோட் அப்படின்னா என்ன சார் சோ இஸ்லாமியர்களும் பெரும்பாலமா ஒரு இடத்துல வந்து இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல எலக்ஷன்ல நிக்கிறது கண்டிப்பா இஸ்லாமியர்களா தான் இருக்கணும் அந்த இடத்துல ஓட்டு போடக்கூடிய உரிமையும் இஸ்லாமியர்கள் கிட்ட தான் வந்து போகும் ஓகேங்களா சோ அதுதான் வந்து என்ன கம்யூனல் செப்பரேட் கம்யூனல் எலக்ட்ரோட் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஓகேங்களா சோ இதையும் தாண்டி வைஸ்ராயுடைய எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில்ல எஸ் பி சின்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு முதல் இந்தியரை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்றாங்க ஓகேவா சோ முதல்ல வந்து ஒரு டைரக்ட் எலெக்ஷனை வந்து கொண்டுட்டு வராங்க இந்தியாவுக்குள்ள ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு டு பதினெட்டு முதல் உலக போர் வந்து நடக்கும் அன்னி பேசண்ட் அம்மையாருடைய எழுச்சி தன்னாட்சி இயக்கத்துடைய எழுச்சி சோ அதனுடைய வெளிப்பாடா வந்து நமக்கு வந்து தன்னாட்சி அதிகாரம் வந்து கொடுப்பாங்கன்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனா தன்னாட்சி அதிகாரம் கொடுக்காம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது மாண்டேகு செமஸ்போர்ட் ரிஃபார்ம் ஓகேங்களா மாண்டேகு செமஸ்போர்ட் ரிஃபார்ம் ஓகேங்களா சோ மின்டோ மார்லி மின்டோ இங்க இருக்கக்கூடிய ஆளா இங்க மாண்டேகு செமஸ்போர்ட் மாண்டேகு செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் செமஸ்போர்ட் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆளு ஓகேங்களா சோ இந்த மாண்டேகு செம்ஸ்போர்ட் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ரிஃபார்ம் வந்து கொடுக்குறாங்க ஒரு இதுவை வந்து கொடுக்குறாங்க என்ன பண்றாங்க நம்ம கேட்டது தன்னாச்சு ஆனா இவங்க கொடுக்கறது இரட்டை ஆச்சு அது என்ன சார் இரட்டை ஆச்சு அது என்ன இரட்டை ஆச்சு இப்ப பாருங்க இரட்டை ஆச்சுன்னா என்னன்னா இந்த சட்டம் இயற்றக்கூடிய பட்டியல் இருக்கு இல்லையா எதெல்லாம் வந்து சட்டம் இயற்றி அரசாங்கத்துல கலந்துக்கலாமோ அந்த பட்டியலை ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க அந்த ஒன்றிய பட்டியல் சொல்லக்கூடிய மைய பட்டியல் மாகாண பட்டியல் மாகாண பட்டியல்னா மாநில பட்டியல் இந்த மாகாண பட்டியல பெரிய லிஸ்ட் வந்து நிக்குது அந்த லிஸ்ட பர்தரா ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க அந்த லிஸ்ட் எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒதுக்கப்பட்ட துறைகள் மாற்றப்பட்ட துறைகள் அதாவது ரிசர்வ்டு லிஸ்ட் டிரான்ஸ்பர்டு லிஸ்ட் அந்த ரிசர்வ் லிஸ்ட்ல நல்லா பவர்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய தொகுதிகள் எல்லாத்தையும் தனக்கீழ வச்சுக்கிறாங்க அந்த தொகுதிகள் எல்லாத்தையும் அந்த பட்டியல் எல்லாத்தையுமே யாரு ஆட்சி செய்ய போறா அதுல சட்டம் இயற்றதா இருக்கட்டும் அந்த இயற்றப்பட்ட சட்டத்தை நிர்வகிக்கிறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடியது யாரு அப்படின்னா ஆளுநர் காவல்துறையா இருக்கலாம் சிறைச்சாலையா இருக்கலாம் நீதித்துறையா இருக்கலாம் இது போல பவர்ஃபுல்லான சில தொகுதிகள் எல்லாத்தையும் யார் வச்சுக்கிறாங்க இந்த ஒதுக்கப்பட்ட துறைகள் எல்லாத்தையும் யார் வச்சுக்கிறாங்க கவர்னர் வச்சுக்கிறாங்க காவல்துறை அவங்க கிட்ட இருந்தா தானே சுதந்திரத்துக்காக போராடக்கூடிய தலைவர்களை வந்து தூக்கி உள்ள போட முடியும் ஓகேங்களா நீதித்துறை அவங்க கிட்ட இருந்தா தானே நீதித்துறை வளைஞ்சு கொடுக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்காக சோ ஆங்கிலேயர்களுடைய கண்ட்ரோல்ல கவர்னருடைய கண்ட்ரோல்ல முக்கியமான துறைகள் இருக்கு முக்கியத்துவம் இல்லாத பல துறைகளை வந்து எங்க பண்றாங்க அப்படின்னா அங்க மாகாணத்துல இருக்கக்கூடிய சிஎம்க்கு கொடுக்குறாங்க அப்ப சிஎம்ன்ற ஒரு பதவி வந்து உருவாக்கப்படுது அப்ப இந்தியாவில எலெக்ஷன் முதல் முதல்ல எலெக்ஷனை வந்து கொண்டுட்டு வராங்க யூனிவர்சல் அடல் பிரான்சிஸ் வயது வந்த வாக்குரிமை கொண்ட அத்தனை பேரும் வந்து ஓட்டு போடலாமான்னு கேட்டா அப்படிலாம் போட முடியாது டாக்ஸ் பே பண்றவங்க சில முக்கியஸ்தர்கள் மட்டும் ஓட்டு போடக்கூடிய ஒரு ஒரு தேர்தல் நடக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது மாண்டேகு செமஸ்போர்ட் ரிஃபார்ம் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மாகாணங்கள்ல இரட்டை ஆட்சியை
கவுன்சில் ஆக்ட் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து நிற்கிறோம் அப்ப முடிய போகுது அப்படியே கொஞ்சம் போக்கஸ் ஆகிட்டே வாங்க இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது மாண்டிக்கு செமஸ்போர்ட் சட்ட திருத்தத்தினுடைய படி சட்டத்தினுடைய படி பைக் கேமரலிசம் வந்து உருவாகுது இரு அவை கொண்ட அரசவை வந்து உருவாகுது ஓகேங்களா அப்ப மாகாணங்கள்ல வந்து இரு அவை உருவாகுதான்னு கேட்டா உருவாகுது இரு அவைனா என்ன இது எம்எல்ஏ எம்எல்சி மெம்பர் ஆஃப் அசம்பிளி மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அது போல இரு அவைகள் வந்து உருவாகுது ஓகேங்களா அப்ப லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் லைக் ராஜ்யசபா போல லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி லைக் லோக்சபா போல லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி லைக் எம்எல்ஏ போல ஓகேங்களா கவுன்சில் எம்எல்சிய போல ஓகேங்களா அப்ப இரு அவை வந்து என்ன உருவாக்குறோம் பைக் கேமராலிசம் எப்ப இந்தியாவுக்குள்ள வந்ததுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த ஆன்சர் மட்டும் டிக் பண்ணிட்டு வந்தா போதும் ஓகேவா இதையும் தாண்டி இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி எல்லாமே வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா அந்த குடிமை பணியாளர்களுக்கான தேர்வாணையத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல உருவாக்குறதுக்கு அடித்தளமா இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது மாண்டுக்கு செமஸ்போட்டிருப்பான் இப்ப எல்லாமே கொஸ்டின் ஏரியா ஆமா கொஸ்டின் ஏரியா தான் குரூப் ஃபோர்க்கு இவ்வளவு படிக்கணுமா கண்டிப்பா நான் அப்படி சொல்லவே இல்லை இதெல்லாம் ஒரு புரிதல் அப்ப இந்த புரிதலோட பார்த்துட்டு வரும்பொழுது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல ஏன் எம்என்றா எங்களுக்கான அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையை உருவாக்குங்க அப்படின்னு கேட்டார் என்றது தெரியும் ஓகேங்களா பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல ஒரு குழு வருது அந்த குழுக்கு பேரு சைமன் குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இரட்டை ஆட்சியை கொண்டுட்டு வந்த மாண்டேகு செமஸ்போர்டுடைய திட்டங்கள் சரியா வேலை செய்யதா இல்லையான்னு பத்து வருஷம் கழிச்சு ஒரு குழு வரும் சொன்னாங்க அது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வருது அந்த குழு தான் சைமன் குழு அந்த சைமன் குழு வந்திருப்பாங்க அதுல வந்து பஞ்சாப் சிங்கம் வந்து இறந்திருப்பாரு அதெல்லாம் வந்து ஹிஸ்டரியில நீங்க பாப்பீங்க சைமன் குழு என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது இப்பா நம்ம வந்து நல்லது நினைச்சுதான் டயார்க்கிய கொண்டுட்டு வந்தோம் ஆனா டயார்க்கி நல்லது கிடையாது டயார்க்கிய ஒழிச்சிடலான்னு போய் இங்கிலாந்துல போய் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க சைமன் கமிஷன் அதையும் தாண்டி வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த மாகாண அரசு வந்து நல்லா இல்ல அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்த இலாக்கள் எல்லாம் ரொம்ப டம்மியா இருக்கு அப்ப ஒரு பொறுப்புள்ள ஒரு உண்மையான ஒரு அரசியல் அதிகாரத்தை வந்து கொடுக்கணும் அப்ப மாகாணத்தை கொஞ்சம் மாத்தினோம் அந்த டயார்க்கிய வந்து ஒழிச்சிடலாம் அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க அதையும் தாண்டி கம்யூனல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல மின்டோ ரிஃபார்ம் சொன்ன இல்லையா மின்டோ மார்லி முஸ்லீம்களுக்கு தனியா வந்து பிரதிநிதித்துவம் கொடுத்தாங்கன்னு அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் கண்டினியூ பண்ணலாம் அதுல வந்து தவறு இல்ல பெட்ரலிசம் வந்து கொடுங்க நீங்க வந்து மாகாணத்தை மட்டும் பாக்குறீங்க மத்திய மட்டும் பாக்குறீங்க அப்ப வந்து மாகாண மத்திய எல்லாம் இல்ல ஓகேங்களா ஏ பி சி டின்னு சொல்லிட்டு அந்த தொகுப்புகள் தான் வந்து இருந்தது சில பகுதி வந்து என்ன மாகாணங்களா இருந்தது சில பகுதி வந்து என்ன பிரிட்டிஷுடைய நேரடி கவனத்துல வந்து இருந்தது சிலது வந்து பிரின்சிலி ஸ்டேட்டா இருந்தது அப்ப எல்லாருக்குள்ளயுமே ஒரு ஒத்துமை இருக்கணும் பெட்ரலிசத்தை கொண்டுட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு இது போல பல்வேறு ரெக்கமெண்டேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல சைமன் அவர்கள் பரிந்துரைச்சாங்க அப்ப சைமன் வந்து வரும்பொழுது அந்த குழுவுல ஒரு ஆள் கூட இந்தியர்கள் இல்ல அப்ப இந்தியர்கள் இல்லாத இந்த குழுவே எங்களுக்கு வேண்டாம் எப்பா உங்களுக்கு தேவையான அரசியல் அதிகாரத்தை அந்த அரசியல் அதிகாரத்தை நிறைவேற்றிக்க கூடிய அரசியலமைப்பு புத்தகத்துல எழுதக்கூடிய தகுதி கூட உங்களுக்கு இல்ல அரசியலமைப்பு புத்தகத்தை எழுதக்கூடிய தகுதி கூட இந்தியர்களுக்கு இல்ல அப்படின்னு வந்து என்ன பண்றாங்க நம்மள வந்து கேலி பண்றாங்க அதை கேட்டு கொதித்து எழுந்து மோதிலால் நேரு அவர்கள் ஒரு அவைய வந்து உருவாக்கி அவர் உருவாக்கின அறிக்கை தான் நேரு அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரிக்கன் ஹெட்டுக்கும் நேருக்கும் இடையில அயலோரவு செயலருக்கும் நேருக்கும் இடையில வந்து என்ன கடுமையான வாக்குவாதம் எங்களுக்கு எப்படி தகுதி இல்லைன்னு சொல்ற இப்பயே நாங்க வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷனை வந்து உருவாக்குறோம் சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல அவர் உருவாக்கின அந்த கான்ஸ்டியூஷன்னா நேரு அறிக்கை ஒரு <laughs> அலிஜின்னா வந்து என்ன இதை எதிர்த்து பதினாலாம் அம்ச கோரிக்கையை வந்து விட்டுருப்பாரு சோ மோதிலால் நேருடைய பையன் ஜவஹர்லால் நேரு டொமினியன் அந்தஸ் எல்லாம் வேணாம்ப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுலயே வங்கத்தை வந்து பிரிச்சப்ப தாலாபாய் நௌரோஜி என்ன வேணும் சுயராஜ் வேணும்னு கேட்டுட்டாரு ஓகேங்களா இப்ப அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு காங்கிரஸ் மாநாடு நம்ம நடத்தணும் அங்கேயே வந்து என்ன கேட்டுட்டோம் சுயராஜ் வேணும்னு கேட்டுட்டோம் ஆனா நே
அப்ப கருத்து வேறுபாடு அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல நீ நினைக்கிறத சாதிப்பான்னு சொல்லிட்டு ஒரு காங்கிரஸ் மாநாடு அந்த காங்கிரஸ் மாநாடுல பையன் ஜவஹர்லால் நேரு வந்து இருந்து என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்சாச்சு பூர்ண சுயராஜ்யம் வந்து என்ன நமக்கு கிடைச்சாச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டிசம்பர்ல நடக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் மாநாட்டுல தீர்மானம் நிறைவேற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அப்ப என்ன பண்றாங்க ராவி நதிக்கரை ஓரத்துல மூவர்ண கொடியை ஏத்தி இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் பண்றாங்க அந்த நாள நினைவு கூறக்கூடிய விதமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அப்பதான் நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு புத்தகத்தையே நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் ரிலீஸ் பண்றோம் ஓகேங்களா எல்லாராலையும் ஏத்துக்கொள்ளப்பட்டது அதுக்கு முன்னாடி நவம்பர் மந்த் ஓகேங்களா பட் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அந்த நாள வந்து நினைவு கூறக்கூடிய விதம் ஓகேங்களா அப்ப இது எல்லாமே வந்து என்ன ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட் பூர்ண சுயராஜ்யம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது டு முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அப்ப இதே காலகட்டத்துல சோ சைமன் கமிஷன் அறிக்கையை வந்து போய் அறிவிக்கிறாங்க அறிவிச்சோன்னா சரி ஓகே அப்ப செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்டும் அங்க இருக்கக்கூடிய வைசராயும் ஒன்னு சேர்ந்து சட்டம் ஏற்றும் போது நிறைய மிஸ்மேட்ச் வந்து ஆகுது அப்ப அவங்களுடைய கோரிக்கை என்ன சைமன் குழுவிலே இந்தியர்கள் இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஓகே இனிமே அடுத்த சட்டம் வந்து நிறைவேற்றலாம் அந்த சட்டத்தை பத்தி யோசிக்கலாம் ஆலோசனை செய்யறதுக்காக இங்கிலாந்துல ஆட்சியும் வந்து மாறிடுச்சு ஓகேங்களா இங்கிலாந்துல வந்து யாரு இருக்காங்க அப்படின்னா லேபர் பார்ட்டி இருக்காங்க அவங்க வந்து என்ன ஓரளவு காலனி ஆதிக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளுடைய நலனுக்காக வேலை செய்யறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல ஆரம்பிச்சு முப்பத்தி ரெண்டுல வட்ட மேசை மாநாடுகளை நடத்துற கோரிக்கை <laughs> நம்மளுடைய ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல உருவாக்கப்பட்ட இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கோரிக்கை இப்ப இந்த மூன்று வட்ட மேசை மாநாட்டிலையும் கலந்துகிட்ட அம்பேத்கருடைய கோரிக்கை எல்லாமே எங்க நிறைவேறும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல உருவாக்கப்பட்ட கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்திய ஆக்ட்ல வந்து கொண்டுட்டு வருவாங்க பட் டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு எனக்கு ரிசர்வேஷன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாரு அந்த ரிசர்வேஷனை கேன்சல் பண்ணப்பா ஆல்ரெடி இந்தியாவில் ஹிந்துஸையும் இஸ்லாமியர்களும் பிரிச்சுட்டாங்க இப்போ ஹிந்துஸ் கிட்ட வந்து இன்னொரு பகுதியை வந்து பிரிக்க பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு காந்தி உண்ணாவிரதம் இருந்து அப்போ காந்திக்கும் அம்பேத்கருக்கும் இடையில போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் தான் பூனா ஒப்பந்தம் ஓகேங்களா பட் எது எப்படியா இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டை வந்து கொண்டுட்டு வராங்க இந்த காலகட்டத்துல தான் இந்த காலகட்டத்துல தான் யார் கேட்கறாங்க எம் என் ராய் வந்து கேட்கறாங்க எம் என் ராய் என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுகள்ல எங்களுக்கான அரசியலமைப்பு நீங்க யாரு தீர்மானிக்கிறது ங்களா நீங்க வைஸ்ராயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இருக்கீங்க அப்புறம் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இருக்கீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேருவீங்க சேர்ந்து சட்டத்தை எழுதுவீங்க ஓகேங்களா திடீர்னு ரவுல சட்டத்தை போடுவீங்க நீங்க உருவாக்குற சட்டம் இல்லாம என்ன பண்ணுது எங்களை ஏதோ ஒரு ரீதியா அடிமை தான் படுத்துது எந்த சட்டமாவது எங்களை வந்து முன்னேற்றிச்சு சொல்ல முடியுமா யார வேணாலும் எப்ப வேணாலும் அரசு பண்ணலாம் யாரு ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி இருந்தாலே வந்து தூக்கின்னு உள்ள போய் போட்டுருவீங்க ஓகேங்களா குற்ற பரம்பரை சட்டம் அந்த சட்டம் இந்த சட்டம் அந்தந்த மாகாணங்கள்ல வந்து என்ன சட்டத்தை ஏற்றி எங்களுக்கான அடிப்படை உரிமைகளை நீங்க வந்து கெடுக்கிறீங்க எங்களை அடிமைப்படுத்துறீங்க உங்க சட்டம் எங்களுக்கு வேண்டாம் எங்களுக்கான சட்டத்தை நாங்களே உருவாக்கி அந்த சட்டம்படி நாங்களே வாழ்ந்துக்கிறோம் அப்ப அந்த சட்டத்தை உருவாக்கக்கூடிய குழுவை உருவாக்கக்கூடிய அனுமதி எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு எம் ராய் வந்து கேட்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு அவர் கேட்கக்கூடிய அதே காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் வருது அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் படி தான் ஏப்ரல் ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஆர்பிஐ வந்து ஃபார்ம் ஆகுறாங்க சோ ஆர்பிஐ ஃபார்ம் ஆகுறாங்க சோ இந்த சைமன் கமிஷனுடைய இரட்டை ஆட்சி வந்து சரியில்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா இரட்டை ஆட்சியை ஒழிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல இரட்டை ஆட்சியை வந்து ஒழிக்கிறாங்க சோ இரட்டை ஆட்சியை ஒழிக்கிறதுனால காங்கிரஸ் எலெக்ஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு வாக்குல சோ மைய பட்டியல் மாகாண பட்டியல் பொது பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கன்கரன் லிஸ்ட் சொல்லிட்டு மூணு லிஸ்ட வந்து வெளியிடுறாங்க நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் புத்தகம் இருக்கு இல்லையா அத பெரும்பாலான கருத்துக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சோடைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல இருந்து தான் கொண்டுட்டு வந்தோம் ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல இருந்து தான் கொண்டுட்டு வந்தோம் ஓகேங்களா ச
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல லக்னோல நடந்த மாநாட்டுல நேரு வந்து என்ன சொல்றாரு எங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு அரசியல் நிர்ணய சபையை நாங்க உருவாக்கி சட்டங்களை நாங்க வந்து ஏற்றிப்போம் அந்த அரசியல் நிர்ணய சபையில அந்த உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த உறுப்பினர்களை கூட நாங்க யூனிவர்சல் அடல் பிரான்சிஸ் வயது வந்தோர் வாக்குரிமை அடிப்படையில நாங்க தேர்ந்து எடுக்க போறோம் அப்படின்னு வந்து என்ன சொல்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல பாசிப்பூர் மாநாடு ஒரு வில்லேஜ்ல நடந்த காங்கிரஸ் மாநாடு அந்த மாநாட்டிலயும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அரசியல் நிர்ணய சபை அப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல ஆரம்பிச்சு முப்பத்தி ஒன்பது வரையும் ஓகேங்களா வரிசையா இந்தியர்கள் வந்து என்ன கேக்குறாங்க இனிமே உங்க சட்டம் எதுவும் எங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கையை கொடுக்கல உங்களுடைய கவுன்சில் சட்டமே வேண்டாம் எங்களை அப்பப்ப வந்து என்ன கோவப்படுத்தி அந்த கோபத்தை அடக்கக்கூடிய விதமா உங்களுடைய கவுன்சில் சட்டம் இருக்கு அது எங்களுக்கு தேவையில்லை எங்களுடைய சட்டங்களை நாங்களே ஏற்றிக்கிறோம் அப்ப என்ன ஆச்சு அப்ப தலைவர்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிடும் ஒரு நம்பிக்கை அதிகமாவே வர ஆரம்பிச்சாச்சு பல்வேறு சூழல் இருக்குங்க ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல முதல் உலக சாரி இரண்டாம் உலக போர் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இரண்டாம் உலக போர் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஓகேங்களா ஹிட்லர் வந்து என்ன மிகப்பெரிய சக்தியா வந்து மாறிட்டு இருக்காரு அப்ப இந்தியாவுக்கு எப்படியும் வந்து என்ன இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சிடும் அதனால இவங்க காலகாலமா கேட்கறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு ஆரம்பிச்சு முப்பத்தி ஒன்பது வரையும் எங்களுக்கு எங்களுக்கான அரசியல் நிர்ணய சபையை உருவாக்கி நாங்களே எங்களுடைய சட்டங்களை எழுதிக்கிறோம் எங்களுக்கான டீமை நாங்களே உருவாக்கிருக்கோம் எங்களுக்கான சங்கத்தை நாங்களே உருவாக்கிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி ஒரு ஆர்டிக்கல் ரிலீஸ் ஆகுது ஹரிஜன் பத்திரிகையில அந்த ஆர்டிக்கலுடைய டாபிக் என்னன்னா ஒரே வழி அந்த ஹரிஜன் பத்திரிகை யார் வந்து தூங்குறா நம்மளுடைய காந்தி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பூனா பேக்ட் வந்து சைன் ஆயிருக்கும் அப்பதான் அவருக்கு தெரியுது டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸ் பீப்புள் அதாவது ஸ்கெடியூல் பீப்புள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரியும் அப்ப அதுல இருந்து அவருடைய அரசியல் பார்வை எல்லாமே டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸ் பீப்புளுடைய வெல்ஃபேருக்காக ஓகேங்களா ஹரிஜன் சபையை உருவாக்குறது ஹரிஜன் பத்திரிகையை உருவாக்குறது இதுல வந்து போக்கஸ் பண்ணிருப்பாரு அந்த ஹரிஜன் பத்திரிகையில நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி வெளிவந்த ஒரே வழி அப்படின்ற ஆர்டிக்கல்ல அந்த ஆர்டிக்கல் மூலியமா காந்தியும் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு டிமாண்ட் வச்சிருப்பாரு இப்ப நேரு வச்சிருக்காரு டிமாண்ட் காந்தி வச்சிருக்காரு முன்னோடிங்களும் அதாவது முதல் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் அடுத்தது தமிழில் இருக்கும் இப்படி இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி எடுத்து வந்திருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸ்லைட்லேயே இருக்கும் நீங்கள் ஸ்லைட்லேயே வந்து ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது எல்லாமே வந்து ஒரு நெடிய வரலாறு அதே நேரத்தில் ரொம்ப சுருக்காமல் ரொம்ப விரிவாகவும் போகாமல் ஹேண்ட் ரிட்டனாக நம்ம வந்து மைண்ட் மேப் ஃப்ளோ சார்ட் மூலியமாக பார்த்துருக்கோம் அதுவே உங்களுக்கு வந்து போதுமானதாக அதை தாண்டி எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம கொஸ்டினே எடுத்துன்னு வந்திருக்கோங்க பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு எம்என் ராய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு காங்கிரஸ் உடைய கோரிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு நேருடைய கோரிக்கை அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சார் லில்லித்கோ அவர் என்ன பண்றாரு செகண்ட் உலக போர் வந்து நடக்குது அந்த இரண்டாம் உலக போர்ல இந்தியர்களை கேட்காமலே அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் வந்ததுன்னு சொன்னாலே இப்ப மாகாணங்கள்ல இரட்டையாச்சு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இல்லையா அப்ப காங்கிரஸ் வந்து எலெக்ஷன்ல நிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த காங்கிரஸ் வந்து எட்டு இடத்துல வந்து ஜெயிச்சிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எந்த காங்கிரஸ் லீடரையும் கேட்காம பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னா எல்லா வீரர்களையும் செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல வந்து இன்வால்வ் பண்ணியாச்சு அப்ப காங்கிரஸ்க்கு கடுமையான கோபம் காந்திக்கு கடுமையான கோபம் அப்ப காங்கிரஸ் அத்தனை மாகாணங்கள்ல இருந்து பதவி விலகுது அப்ப இங்க காங்கிரஸ் தலைவர்கள் கோபத்துல இருக்கும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் முழு பவரோட சண்டை போட மாட்டாங்க காங்கிரஸ் தலைவர்கள் இப்படியா சமாதானப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு லில்லித்கோ என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஆகஸ்ட் ஆஃபரை வந்து கொடுக்கறாரு ஆகஸ்ட் சலுகையை வந்து கொடுக்கறாரு அவர் என்ன சலுகையை கொடுக்கறாரு அப்படின்னா உங்களுக்கு டொமினியன் அண்டர்ஸ்ட நாங்க கொடுக்கிறோம் ஓகேங்களா நீங்க எங்களுக்காக சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க எங்களுக்காக சப்போர்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கான அரசியல் நிர்ணய சபையை வந்து உருவாக்குறோம் அந்த சபையில நீங்க இல்ல உங்களோட சேர்த்து நாங்களும் இருப்போம் இது போல டிமாண்ட் வைக்கிறாங்க அது என்ன எங்களோட சேர்த்து நீங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த அரசியல் நிர்ணய சபையை வந்து என்ன போருக்கு அப்புறம் தான் வந்து வைப்பீங்கன்னு சொல்றீங்க
ஆனா எல்லாமே போருக்கு பிறகு போருக்கு பிறகு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப சண்டைக்கு அப்புறமா சண்டைக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டுல நீங்க செம்மையா அடி வாங்கிட்டு இருக்கீங்க யார்கிட்ட ஜப்பான் கிட்ட ஓகேவா ஆசியாவில இருக்கக்கூடிய ஒரு குட்டி நாடு குட்டி நாடு உங்களை அடிச்சுன்னு இருக்கு சோ இந்த நேரத்துல நீங்களே வந்து இருப்பீங்களான்னு தெரியல சண்டேல சண்டைக்கு அப்புறம் எப்படி எங்களுக்கு ஒரு பேங்க் திவால் ஆயிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்துல நான் வந்து போஸ்ட் ஸ்டேட்ல செக் போட்டு கொடுத்தா என்ன ஆகும் அந்த பேங்க் திவால் ஆயிட்டு நான் அந்த செக்கை திரும்பி கொடுத்தா பேங்கே இல்லாது அப்ப பேங்கே இல்ல உன் நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த போர் முடியும் போது இருக்குமானே தெரியாது அழிஞ்சு போற நிலைமையில இருக்க இந்த நேரத்துல எனக்கு இத மாதிரி ஒரு இது வந்து வேணுமா இத மாதிரி ஒரு ஆஃபர் குடுக்குறீங்களா எனக்கு அந்த ஆஃபரே வேணாம் அததான் வந்து காந்தி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா பின் தேதி இட்ட காசோலை போஸ்டேட் செக் திவால் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய பேங்க்கு குடுக்குற போஸ்டேட் செக்குப்பா அது எனக்கு தேவைன்றாரு ஸ்பிட் இந்தியா மூமெண்ட்டுக்கு போயிட்டாரு ஓகேங்களா வெள்ளையினே வெளியேறு இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு அதே நேரத்துல அதே நேரத்துல முஸ்லீம் லீக் சார்ந்த தலைவர்கள் எல்லாருமே டிவைட் அண்ட் ஃபிட் பிரிச்சுட்டு வெளியே போ பிரிச்சுட்டு வெளியே போ அதுல வந்து போயிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு வாக்குல அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறு வாக்குல அமைச்சரவை தூதுக்குழு வராங்க இந்த அமைச்சரவை தூதுக்குழுல மொத்தம் மூணு பேர் இருக்காங்க லாரன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃபோர்ட் கிரிப்ஸ் அலெக்சாண்டர் ஓகேங்களா இந்த மூணு பேர் வந்து இருக்காங்க இவங்க என்ன பண்றாங்க அமை அப்படின்னா உங்களுக்கான அரசியல் நிர்ணய சபையை நீங்களே உருவாக்கிக்கலாம் பத்து லட்சம் பீப்புளுக்கு ஒரு ஆள் ரெப்ரஸன்டேசிவ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன நேரடி அரசியல் மூலியமா யூனிவர்சல் அடல்ட் பிரான்சிஸ் மூலியமா வந்து என்ன யாரையும் வந்து எடுக்க கூடாது ஸோ இது மறைமுக வாக்கெடுப்பு மூலியமா நீங்க எடுத்து முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் நிர்ணய சபையை உருவாக்கிக்கலாம் அப்படின்ற பர்மிஷனை யாரு வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த அமைச்சரவை தூதுக்குழு தான் கொடுக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல எம் என் ராய் கேட்ட கோரிக்கை எப்ப நிறைவேறுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறுல அமைச்சரவை தூதுக்குழு இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய அமைச்சரவை அங்கிருந்து வந்த அமைச்சர்களுடைய தூதுக்குழு தான் நம்மளுக்கு வந்து நிறைவேற்றி கொடுக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி அதன் அடிப்படையில அரசியல் நிர்ணய சபை என்ன <laughs> அரசாங்கத்துடைய மூன்றாவது முக்கியத்துவம் வந்து எதுன்னு கேட்கறாங்க ஜுடிசரி ஓகேங்களா லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிகூட்டிவ் ஜுடிசரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பார்த்தோம் நாலாவது தூணா வந்து என்ன செய்தி மட்டும் விளம்பரம் ஓகேங்களா சோ நாலு தூணுமே ஜனநாயகம்ன்ற மாளிகையை வந்து விழாம வந்து பாத்துக்குது இந்த நாலு தூணுக்கு தேவையான புரோட்டோக்கால் எல்லாத்தையும் கொடுக்கறதுதான் நம்ம அரசியலமைப்பு புத்தகம் அரசியலமைப்பு புத்தகம் வீக்கா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நாலு தூணுல ஏதோ ஒரு தூணு உடஞ்சிரும் ஓகேங்களா உடஞ்சி அந்த மிகப்பெரிய மாளிகை கவிழ்ந்துரும் நூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்களும் வறுமை பட்டினி பகை எல்லாத்துலயும் அழிஞ்சிருவாங்க நம்ம அரசியலமைப்பு புத்தகம் உலகத்திலேயே சிறந்த ஒரு புத்தகம் ஓகேங்களா பாப்போம் அது எப்படி சார் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னு நம்ம வந்து ஜஸ்டிபிகேஷன் அப்கமிங் கிளாஸ்ல வந்து பாக்கலாம் எத்தகைய முறையில் அரசாங்கத்தில் வாக்காளர்கள் மறைமுகமாக பங்கேற்கிறார்கள் ஓகேங்களா ரெப்ரசன்டேட்டிவ் டெமோக்ரசி ஓகேங்களா கொஸ்டின் எல்லாமே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னில் இந்திய குடிமை பணி சட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் யாரு ஓகேங்களா சோ யாருடைய காலகட்டத்துல என்ன வந்தது இதுதான் கொஸ்டின் யாருடைய காலகட்டத்துல என்னென்ன சட்டங்கள் வந்தது இதுதான் கொஸ்டின் அப்படியே கொஸ்டின் மட்டும் வேகமா வந்து பாக்கலாம் ஏன்னா நிறைய கொஸ்டின் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன் சோ வகுப்புவாதி பிரதிநிதித்துவம் ஓகேங்களா கம்யூனல் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்புறம் பட்ஜெட்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்றது சொன்னனாலயா பட்ஜெட்ல டிஸ்கஸ் பண்ண அனுமதி கொடுக்குறாங்க பர்மா வந்து பிரிக்கப்படுறது அதை பத்தி நம்ம பேசல பட் பத்தாவது புத்தகத்துல வந்து இருக்கு போய் படிங்க ஆகஸ்ட் அறிக்கை ஓகேவா சோ இது எல்லாமே எந்தெந்த காலகட்டத்துல ரிலீஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் மேட்ச் பண்ண சொல்றாங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த காலகட்டத்துல யார் வந்து வைஸ்ராயா இருந்தாங்களோ அவங்களுடைய பேரை கொடுத்து மேட்ச் பண்ண சொல்றாங்க ஓகேவா அடுத்தது பாருங்க சோ இந்தியாவில முதல் முதல்ல இந்த கம்யூனல் எலக்ட்ரோட் எப்ப வந்து கொண்டுட்டு வந்தாங்க மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்களேன் இந்த ஆட்சி ஓகேங்களா சமய ஆட்சி செக்யூலரிசம் அதுக்கப்புறம் டெமோக்ரஸி மக்கள் ஆட்சி பொது உடைமை ஆட்சி எந்தெந்த நாட்டுல எந்தெந்த ஆட்சி வந்து இருக்குன்றத கேக்குறாங்க சோ எளிமையான ஒரு கொஸ்டின் தான் அடுத்தது பாருங்களேன் பெத்தி கிளாரன்ஸ் டபோர் கிரிப்ஸ் அப்புறம் ஏவி அலெக்சாண்டர் இப்பதான் பார்த்தோம் இது யாருடைய தூதுக்குழு அமைச்சரவை தூதுக்குழு அமைச்சரவைனா என்னன்னா கேபினெட் மிஷன் ஓகேங்களா கேபினெட் தூதுக்குழு அப்படின்றத சொல்லலாம் 
அடுத்தது இது வந்து என்ன ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ ஒவ்வொரு சட்டங்கள் அந்த சட்டங்கள் நிறைவேற்றும் பொழுது யார் வந்து இந்தியாவுடைய வைசராயா வந்து இருந்தாங்க அதை பேஸ் பண்ணி வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்கறாங்க கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா பாருங்க அகெயின் சட்டங்கள் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் அதுக்கப்புறம் ராயல் டைட்டில் ஆக்ட் அப்புறம் ஃபேக்ட்ரி ஆக்ட் அப்புறம் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் எயிட்டி நைன்டி டூ ஸோ அப்ப வந்து யார் வந்து தலைவர்களா இருந்தாங்க அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து எளிமையா வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்தது பாருங்களேன் எந்த சட்டங்களில் ஆங்கிலேய வணிகர்களுக்கு சுதந்திரமான வணிகத்தினை இந்தியாவில் ஏற்படுத்த வழிவகுத்தது ஓகேங்களா சோ எது வந்து என்ன ஓகே மத்த அதாவது நிறைய ட்ரேடர்ஸ் வந்து இங்கிலாந்துல வந்து இருக்காங்க இல்லையா நெப்போலியனுடைய எமர்ஜில எப்ப வந்து அவங்க எல்லாரும் இந்தியாவுக்குள்ள வந்தாங்க அதை பேஸ் பண்ணி வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ அதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க அவ்வளவுதாங்க ஓகேங்களா அப்ப கொஸ்டின் கேட்கக்கூடிய விதம் வந்து ரொம்ப எளிமையா இருக்கு ஐ ஹோப் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீல ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறு வரையும் இந்தியாவில் நடந்த சட்டங்கள் அதை வந்து பாலிட்டி ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து பார்த்தோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து உறுதியாக நம்புகிறேன் ஸோ நல்லா புரிஞ்சிக்க வேண்டியது செவன்டீன் செவன்டி த்ரீல ஆரம்பிச்சு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் வரையும் கம்பெனிக்காக நிறைய சட்டங்கள் அதை வந்து சார்ட்டட் ஆக்ட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ரெகுலேஷன் ஆக்ட் பிட் இந்தி ஆக்ட் சார்ட்டட் ஆக்ட் அப்புறம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் ஆரம்பிச்சு 1947 ஃபார்ட்டி செவன் வரையுமே கவுன்சில் ஆக்ட் தான் ஓகேங்களா ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஆக்ட் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா இந்தியன் இண்டிபெண்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி மின்டோ மார்லி அதுக்கு முன்னாடி என்ன மாண்டோகு சாரி மாண்டோகி சிம்மஸ் போர்ட் அதுக்கு முன்னாடி மின்டோ மார்லி அதுக்கு முன்னாடி கவுன்சில் ஆக்ட் இதெல்லாம் வந்து வருது ஓகேங்களா ஆக மொத்தம் சட்டங்கள் நம்மளுடைய பாலிட்டி அந்த புரிதல் வந்து உங்களுக்கு வந்து வந்திருக்கும் நான் நம்புறேன் ஓகேங்களா ஸ்டில் வந்திருக்கும் நம்புறேன் இத்தனை சட்டங்களும் ஒன்னு ஆங்கிலேயர்களை அந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் இந்தியர்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் கொண்டு வந்த சட்டங்கள் இது அத்தனையுமே மக்கள் நல்ல வாழ்வுக்காக யோசித்து கொண்டுட்டு வந்த சட்டங்களான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லவே இல்லை அடித்து சொல்கிற மக்கள் நல்ல வாழ்வுக்காக கொண்டு வந்த சட்டங்களான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து இல்லவே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தடுத்த வகுப்பு வகுப்பில் மக்கள் நல்ல வாழ்வுக்காக நமக்கான சட்டத்தை நாமே வந்து எப்படி ஏற்ற ஆரம்பித்தோம் அரசியல் நிர்ணய சபையுடைய சவால் எத்தனை சவால் வந்து இருந்தது ஓகேங்களா ஸோ ஒரு சைடு பார்த்தா வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினை இன்னொரு சைடு பார்த்தா அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்களை எப்படியா வந்து அனுப்பிய தீர்வம் ஓகேங்களா இவ்வளோ இடர்பாடுகளுக்கு நடுவில் இந்த இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை எவ்வளோ திறம்பட செயல்பட்டு இந்தியர்களுக்கான அரசியல் நிர்ணய சபை மூலயமா எழுதப்பட்ட புத்தகம் எவ்வளோ சிறப்பு வாய்ந்ததுன்றத நம்ம அடுத்தடுத்த வகுப்புகளை வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன டவுட்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்தடுத்த வகுப்புக்கான நோட்ஸுமே வந்து பிடிஎஃப் வந்து இருக்கு அப்லோடு பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பயலிங்லாம் இருக்கணும் நீங்கள் என்ன புத்தகத்தை படிக்கணும் அப்படின்னா டென்த்து புத்தகத்தை ஃபஸ்ட்டு வந்து முடிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் லெவன்த் டுவெல்த் இதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ கண்டினியூஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருங்க நோக்க மேப்புக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு டச் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டெஸ்ட்டை எஃபெக்டிவாக எழுதுங்க ஆல